আজকে যে ক্লাসটা যেটা হবে শর্ট কেস যেটা আমি কয়েকটা আগে গিয়ে আলাপ করব যেমন আমার সামনে বসে আছে মেইনলি হচ্ছে আমার রেসিডেন্টরা তার মানে আমার ক্লাসটা থাকবে কিছুটা বিভিন্ন ভাবে ফোকাসটা আমি বলবো একটা হচ্ছে রেসিডেন্ট যারা তাদের জন্য শর্ট কেস নাম্বার টু হচ্ছে যারা এফ সিএস আমার এখানে ট্রেনি আছে এফ সিএস ট্রেনিদের জন্য শর্ট কেস আর একটা হচ্ছে এমআরসিপি যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের জন্য শর্ট কেস তো আমি আমার পার্সোনাল যে এক্সপিরিয়েন্স সেই এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দেবো কারণ এমডি পরীক্ষা নিচ্ছে আমি অনেকদিন থেকে এফ সিএস পরীক্ষা নিচ্ছে বাংলাদেশে এমআরসিপির অবজারভার হয়েছে তার মানে ওটার একটা অভিজ্ঞতা প্লাস পাকিস্তানের এফ সিএস নিয়ে মাত্র বাংলাদেশে ঢুকলাম আমি তার মানে সেটার অভিজ্ঞতা সবগুলো অভিজ্ঞতার আলোকে আমি তোমাদের ক্লাসটা নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ প্রথম যে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা শর্ট কেসটা আসলে কিভাবে প্রবলেমটা ক্রিয়েট করে যখন আমি এমডি টিচার হই এমডিতে আমাদের সময় থাকে আসলে আঠেরো মিনিট আঠেরো মিনিটে তোমাদেরকে তিন থেকে চারটা শর্ট কেস করতে হয় তাহলে তিন থেকে চারটা সকল শর্ট কেস করতে হয় তখন কিন্তু আসলে কিন্তু সিস্টেম ধরে আগানো যায় না তাহলে সিস্টেম ধরে যদি আগানো না যায় তখন যে প্রবলেমটা ক্রিয়েট হয় আমাদের যে আমাদের খুব তাড়াহুড়া করতে হয় তাড়াহুড়া করতে হয় তাড়াহুড়া করতে গেলে যেটা সিস্টেম অনুযায়ী যে প্রসিডিউর যেটা সেটা আমরা ফলো করতে পারি না যখন আমি এফ সিএস মেডিসিন পরীক্ষা নিচ্ছি তখন আমি কিন্তু নিচ্ছি আঠাশ মিনিটে চারটা কেস নিচ্ছি থাকে তোমাদের তিরিশ মিনিট বাট আঠাশ মিনিটে চারটা কেস দুটা মিনিট থাকে ফর মার্কিং তাহলে থাকলে তাহলে যদি হয় সাত মিনিট আমি সময় পাচ্ছি ইনক্লুডিং তোমার ক্রসিং সহ তাহলে এমডিতে সেটা হয়ে যাচ্ছে মাত্র সাড়ে চার মিনিট সাড়ে চার মিনিট এটা হলো সাত মিনিট যখন তুমি এমআরসিপি দিচ্ছ তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে দশ মিনিট তার মানে ক্রসিং সহ হয়ে যাচ্ছে দশ মিনিট আর যখন আমি যেটা পাকিস্তানে নিয়ে আসলাম এফ সিএস সেটা হচ্ছিল দশ মিনিট তাহলে দশ মিনিট যদি সময়টা একটা কিন্তু বিশাল ইস্যু তাহলে বিশাল ইস্যু যদি হয় আমরা দুটো ভাবে আমরা আলাপ করব আমরা আলাপ করবো যখন প্রতিটা শর্ট কেস আলাপ করবো একটা হচ্ছে এমডির জন্য আমরা কিভাবে দিতে পারি আর একটা হচ্ছে তোমার সিস্টেম ধরে রাখানো যখন তুমি যখন এক্সপ্রেস যখন দেওয়া হয় তখন সাধারণত ইউজুয়ালি পুরোটাই দেওয়া হয় যে এক্সাম ইন দা প্রিকোডিয়াম অ্যান্ড ডু দ্য রিলিভেন্ট এক্সামিনেশন ওর আমরা বলে থাকি ডু দ্য এক্সটেন্ডেড এক্সামিনেশন যাই তুমি বলো না কেন যখন আমরা এমডি যখন আমরা করতে থাকি তখন যদি আমাদের সময় কম থাকে আমরা জাস্ট বলি জাস্ট পালপেট জাস্ট অস্কালটেট অনেক সময় আমরা এভাবে বলে থাকি কারণ সময়টা সেভ করার জন্য কারণ দেখা যায় কি কোনো একটা শর্ট কেসে তোমরা ছয় মিনিট সাত মিনিট নষ্ট করে ফেলো তো ছয় মিনিট সাত মিনিট যদি নষ্ট হয়ে যায় সময় থাকে আর এগারো মিনিট এগারো মিনিটের মধ্যে আমাকে দুইটা তিনটা কেস তিনটা কেস করতে হয় তখন আর তারা ঘুরা করা ছাড়া কিছু করা থাকে না তার মানে সিস্টেম ধরে যে অ্যাপ্রোচ কিন্তু আমরা যেহেতু একটা টিচিং স্টেশন আমরা সিস্টেম ধরে আমরা আগানোর চেষ্টা করবো ফার্স্ট কেস হচ্ছে আমাদের প্রিকোডিয়াম তাহলে প্রিকোডিয়াম যেটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে হ্যাঁ এফ সিবিএস হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য প্রেক্ষাপটে আমি বলবো যেহেতু আমাদের এখানে ক্লাসরুম ছাত্র হচ্ছে আমাদের এফ সিবিএস আমাদের সেইভাবে আমি বলছি আর হচ্ছে এমডি এমডিটা এফ সিএস যদি আমি বলি তাহলে এমডিটা কাভার হয়ে যাবে তাহলে এমডি থেকে আমি পিক আপ করে অল্প সময় না হয় তাহলে এফ সিএসটা ধরে আমি এটাকে ধরে আমি এফ সিএসটাকে আইডিয়াল পরীক্ষার সময় ধরে আমি আমরা আগাচ্ছি তাহলে ওকে আমাদের যে এক্সাম তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্রিকোডিয়ামের কেস আমরা তাকে ইনস্ট্রাকশনটা দুভাবে দিতে পারি যে তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল করো বাংলাদেশে যখন এক্সপোজার করা হয় আমরা এক্সপোজার করতে দেই না যখন তোমরা এক্সপোজার করতে যখন যখন এমআরসি যখন পরীক্ষা দিয়ে যাবো তখন তাকে ফুল এক্সপোজার করে নিতে হবে তাহলে ফুল এক্সপোজারে তাকে পরীক্ষা হবে সেটা যদি ছেলে হোক মেয়ে হোক তাকে ফুল এক্সপোজার করে করা হবে তার মানে বাংলাদেশে এটা আমরা তাকে ওকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিব এক্সাম ইন দিয়ে ডু দা রিলিভেন্ট তাহলে এইটা হচ্ছে যেটা কমন ইনস্ট্রাকশন আমরা দিয়ে থাকি এক ডু আরটা ওখানে যেটা হয় সিবিএসই বাইরে যখন তুমি এমআরসি দিতে যাবা তখন তোমাকে পালস থেকে ব্লাড প্রেশার থেকে শুরু করে সবকিছু দিয়ে শুরু করতে হবে আর আমাদের এখানে ইনস্ট্রাকশনটা তোমাদের কিন্তু ইনস্ট্রাকশনটাকে ফলো করতে হবে যে ইনস্ট্রাকশন সেইটা অনুযায়ী তোমাকে পরীক্ষা করতে হবে ইনস্ট্রাকশন যদি তুমি ফলো না করো এটা কিন্তু তোমার জন্য একটা নেগেটিভ মার্ক ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে এক্সাম ইন দ্য প্রিকোডিয়াম অ্যান্ড ডু দা রিলিভেন্ট ওকে প্রসিড আসসালামু আলাইকুম আই এম ডাক্তার তানিয়া শারমিন আমি আপনার প্রিকোডিয়ামটা একটু আপনার বুকে একটু পরীক্ষা করব এতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনি আমাকে বলবেন ঠিক আছে স্যার আই ওয়ান্ট স্ক্রিনিং তোমাকে বলতে হবে আই ওয়ান্ট টু এক্সপোজ দা প্যাশেন্ট এটা একটা কিন্তু একটা তোমার নিউমেন্ট প্রসিডিওর তুমি যখন বলবো আই ওয়ান্ট টু এক্সাম হ্যাঁ এই যা এক্সপোজ দা প্যাশেন্ট তখন তোমাকে আমি বলবো ঠিক আছে নো ডো ডু দিস থিং ওকে যদি অল্প বয়সী হয় তখন কিন্তু এক্সপোজ করার প্রশ্ন হবে তাহলে এটা পারমিশনটা নিয়ে নিতে হবে তোমাকে তুমি আমরা করতে দেই না দ্যাট
স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি একটু উঠে বসেন আপনি শ্বাস ছেড়ে দিয়ে ধরে রাখেন শ্বাস ছেড়ে দিয়ে ধরে রাখেন শ্বাস ছেড়ে দিয়ে ধরে রাখেন শ্বাস নেন ছেড়ে দেন ধরে রাখেন আর একটু সামনের দিকে ছেড়ে দেন একটু সামনে শ্বাস নেন ছেড়ে দেন ধরে রাখেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ লম্বা করে শ্বাস নেন শ্বাস নেন এবং ছেড়ে দেন 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 ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দেখেন প্রেজেন্ট is uh, normal and uh, uh, there is a um, um, aortic component of second heart sound is absent and there is ejection systolic murmur is heard all over the precordium but based heard on the right intercostal space which is a uh, harsh uh, high pitched red 4 by 6 and radiation with both side of the neck and his her pulse volume is also low and there is also uh, her carotid pulse also revealed per carotid pulse examination also revealed there is a uh, slow rising delayed peaking delayed peaking uh, pulse so what is your diagnosis so my diagnosis is uh, this uh, this is the case of uh, aortic stenosis um, this is a case of aortic stenosis আচ্ছা এই পর্যন্ত একটু থাকো যেহেতু এটা একটা টিচিং সেশন আমি ছাত্র হলে আমি কি বলতাম প্রথম হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে আমরা তাকে ইনস্ট্রাকশনটা দিলাম আমি পরে ওটা আসতেছি প্রথম হচ্ছে এক্সাম ইন দ্য প্রিকোডিয়াম তোমরা যে ভুলটা করো অনেকে এক্সাম ইন দ্য প্রিকোডিয়াম বললে অনেক সময় আমরা মনে করো যে তাকে পাঁচ স্ট্যাপেক্সটাকে দেখতেই হবে কারণ দেয়ার ইজ এভরি চান্স অফ ডেস্ট গার্ডিয়ান নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমি ইচ্ছত যে প্লেস করবো কোন জায়গাটা প্লেস করবো আমি তো প্লেস করবো সেই জায়গাটা যে জায়গাটাতে আমি হার্ড সাউন্ডটা পাচ্ছি কারণ পরীক্ষার সময় আমরা জিজ্ঞাসা করি এই যেমন কতদিন আগে আমরা পরীক্ষা নিলাম ডিয়াম তাহলে অস্কালটে পিরিকোডিয়াম যাই আমি বলি না কেন তোমাকে অ্যাপিস্টা তাহলে ফার্স্ট লোকেট করে নিতেই হবে তাহলে ইনস্ট্রাকশন আমার দুইটা যে কোনোটা হতে পারে আমরা এমনিতে বলি অনেক সময় অস্কালটে দ্য পিরিকোডিয়াম তাহলে সময়টা বাঁচানোর জন্য তখন তাহলে তোমাকে আর এফসিএস হলে বলবো এক্সাম ইন দ্য পিরিকোডিয়াম তো এক্সাম পিরিকোডিয়াম যখন হলো কি তাহলে আমাকে কি দেখতে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাপিক্স এর পজিশন দেখতে হচ্ছে অ্যাপিক্স এর ক্যারেক্টারিস্টিক দেখতে হচ্ছে অ্যাপিক্স এর কোনো থ্রিল আছে কিনা দেখতে হচ্ছে তাহলে আমি সাথে দেখলাম কি লেফট প্যাস্টেনাল কোনো হিপ আছে কিনা আমাকে দেখে নিচ্ছি আমাকে কোন এপিকিস্টিক পালসেশন আছে কিনা আমার পিটু পালবেবেল কিনা অন্য কোন রেডিশন আছে কিনা তাহলে এই জিনিসগুলো আমি দেখে নিচ্ছি তাহলে এই জিনিসগুলো সে দেখার চেষ্টা করলো ওকে সে দেখার চেষ্টা করলো তারপর আমি কি করলাম অস্কালটেট করলাম অস্কালটেট করতে গিয়ে যে কমন ভুলগুলো করে আমি আমরা ক্রসিংটা পরে করি ওকে 
যে বললো আমরা যখন করলাম দেখার পর অ্যাপেক্সটা আমি যেখানে পেলাম আমি দেখলাম দেখার পরে তার মানে তোমাকে অ্যাপেক্সে তুমি যদি পেয়ে যাও তো ভালো যদি পাওয়া না যায় তখন তোমাকে তাহলে লেফট ল্যাটারাল করতে হবে তাহলে লেফট ল্যাটারাল যখন তুমি করো এই লেফট ল্যাটারাল করে তুমি অ্যাপেক্সটাকে তুমি লোকেট করতে পারলা অ্যাপেক্সটাকে বুঝতে পারলা কিন্তু ওই যে লেফট ল্যাটারাল করে যদি অ্যাপেক্স পাওয়া যায় সেটা কিন্তু তুমি বলতে পারো না শিফটে কারণ সেটা তো রুগী পজিশনটা শিফটে তাহলে তুমি কিন্তু কমেন্ট পাস করতে পারো না কমেন্ট শুধু তখনই পাস করতে পারো যখন তাহলে সুপার পজিশন যখন তখন আমি করবো ওখানে কিন্তু আমি বলতে পারবো না আমি তাহলে জাস্ট বোঝার জন্য যদি না পাওয়া যায় আমরা তখন কি করতে পারি মেনুভার করতে পারি আমরা যদি জিজ্ঞেস করতে পারি যদি অ্যাপেক্সটা না পাওয়া যায় কি কারণ আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি অ্যাপেক্স যদি না পাওয়া যায় তাই না যদি মনে করো যে ডিবের পিছনে থাকে যদি মনে করো এমফাইসেমা থাকে যদি মনে করো ওবেস থাকে যদি মনে করো পেরিকা টেলিভিশন থাকে লট অফ কথা যেটা দেশ গাড়িয়া থাকে তাহলে সবগুলোতে অ্যাপেক্স থাকতে পারে না থাকতে পারে তার মানে এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখে নিলাম আচ্ছা তার মানে এই রুগিটার জন্য সে একটা কমেন্ট করলো এটা একটা মাথায় রাখো তার মানে সে তার ডায়াগনোসিস তাহার ডায়াগনোসিস কি সি দিস এ কেস অফ অ্যাউটিকেশনোসিস ওকে তার বললো কি রকম অ্যাপেক্সটা শিফটেড টু দি আমার তাহলে জাস্ট আউটসাইড দা তাহলে মিড ক্লাবিকুলার লাইন তার মানে দেয়ার ইজ এ ডেফিনিট কার্ডিও ম্যাগালি আমরা কোচিংটা পরে বলবো তাহলে আমি ছাত্রটা বললাম যে আমি কি বলতাম আমি প্রথমে বলতাম যে আমি তাহলে কি পেলাম আমার যদি ডায়াগনোসিস হয় অ্যাউটিকেশনোসিস তাহলে আমি বলবো এটা অ্যাউটিকেশনোসিস তাহলে অ্যাউটিকেশনোসিস যদি হয় অ্যাউটিকেশনোসিস এর পরে নেক্সট কোশ্চেনটা যেটা হবে যেহেতু আমি পাস দেখে ফেলছি আমাকে এটা বলার চেষ্টা করতে হবে এটা কি আসলে কি রিমেটিক অরিজিন হওয়া উচিত নাকি এটা কোনো ডিজারেটিভ নাকি যদি অন্য কোনো কারণে রিগার্ডেশন মারমার থাকে তখন এটা থাকবে কোনো ডাইলেটেটের কস সে ডাইলেটেশন হতে পারে ইস্টিমিক ডাইলেটেশন হতে পারে কার্ডোম্যাপ্যাথি জেনেটিক কার্ডোম্যাপ্যাথি বা অন্য কোনো কার্ডোম্যাপ্যাথি সেটা কোনো কস কিনা তাহলে সেটা বলার চেষ্টা করতে হবে নেক্সট হচ্ছে বলার চেষ্টা করতে হবে প্যাশেন্ট ইন সাইনাস থ্রিজম অর নট তাহলে প্যাশেন্টটা সাইনাস থ্রিজম আছে কিনা এটা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে যদি বলো এগুলো কিন্তু বুট মার্ক ক্যারি করে কারণ একটা শর্ট কেস তোমার ভালো হলে পরে শর্ট কেসটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি ধরে নিয়ে খারাপ হবে তুমি এইটা যদি ভালো পেয়ে যাও তোমার একটা ইম্প্রেশন ভালো হয়ে যায় পরেরটা হয় কি শর্টে যদি খারাপ হয়ে যায় ওইটা ওভারলুক করে চলে যায় আমরা যে এটা খুব ভালো বলছে তার মানে এই যে জিনিসগুলো তার মানে এই যে জিনিসগুলো তাহলে এই যে প্রবলেমটা কিয়েট হচ্ছে তাহলে আমাকে বলতে হবে সাইনাস সিদম অর নট তাহলে সাইনাস সিদম যদি আমাকে বলতে হবে কারণ আমি কিন্তু পাস দেখে ফেলছি পালসের আমি জানি রেটটা জানি তাহলে সাইনাস সিদম ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নেক্সট হচ্ছে আমি কিন্তু তাকে কিন্তু বেজ অব দা আমি কিন্তু চেস্ট কিন্তু আমি তাহলে কিন্তু আমার লাংস এর বেজ কিন্তু অসাল্টেড করা হয়ে গেছে যেহেতু আমি তাকে বললাম যে ডুদ দা রিলিভেন্ট সে দেখতে পারে তাহলে রিলিভেন্ট যদি দেখতে পারে তাহলে রিলিভেন্ট এর মধ্যে সে দেখলো কি বেজ অব দা আমার তাহলে চেস্ট আমার অসাল্টেড করলো আচ্ছা তাহলে বেজ অব দা চেস্ট যদি আমি অসাল্টেড করি তাহলে আমার হয়ে গেল তাহলে আমাকে বলা উচিত ছিল কোন সে হার্ট ফেলিওরে আছে কিনা ডায়াগনোসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসি
thought. And her ejection systolic murmur will be based on the pulmonary area with a breathalyne inspiration. Inspiration. Okay. How can you explain cardiomegaly in this case? Uh, in case of uh, aortic stenosis, uh, cardiomegaly can be explained if there is associated aortic regurgitation or associated mitral regurgitation or associated patient has, if patient has uh, a systolic dysfunction, maybe due to severe aortic stenosis or long-standing aortic stenosis or maybe concomitant coronary artery disease. Okay, you are examining, when the, examining the pulse. Pulse is normal volume or low volume? Pulse is low volume. So there is low volume. Why are you doing the searching for the water number pulse? Uh, uh, I should not have uh, uh, examined the collapsing pus as there is low volume, but uh, 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 most of the time aortic stenosis and aortic regurgitation uh, uh, are associated are in association. And but in that case, I uh, I should have found uh, I should have found the uh, early diastolic murmur in the uh, new aortic area. Is, but in this patient, there's no early, early She department. has no uh, early okay. testing. Can be a case of mitral regurgitation? Uh, mitral regurgitation, uh, if uh, mitral regurgitation uh, for uh, to for uh, being mitral regurgitation, uh, there is a rare possibility that is posterior mitral lifted rupture can be present as aortic stenosis. No. Or no. This, is, this, should, this is the answer is that she's near about right. Kalik Buja now, Johon Tomar Mitral Estonian CJ Jammer Kastake Quacta, then try it at Tricaspid. The Tricaspid to the Hoy, to the posterior leafletta, to the Tomar to the damage vagi, posterior leafletta, damage vagile, Shekanaj, Marmata Hoy, Shetatama Shurti Kashin, Amraguli, money S one, S two, S one, S two mud the Marmar Hobe, eighty the Kotula differentiate Koraja, S one, S two put per Marmar, S three put a Marmar Hoy, Kotulaj Marmar, I might tell you, Kadishan Marmar. Mitral regurgitation jokon hoche tomar jodi posterior casta ba posterior leaflet ta jodi tomar jodi damage hoye jay shudhu jodi posterior leaflet ta damage hoye jay shei ta kintu always the differential diagnosis of aortic stenosis this is always the differential diagnosis of aortic stenosis tale aortic stenosis different diagnosis ta keno ei marmar ta shona jay kothay ei marmar ta shona jay tomar ei jaga ta ti shona jay tar mane amar base of the heart e shona jay tale base of the heart e shona jay shei jon mitral regurgitation er marmar ta এখানে তোমার এটা অনেক সময় ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হচ্ছে এটা একটা রিমোট পসিবিলিটি বলার দরকার নাই তোমাদের পাস করার জন্য যদি কেউ তোমরা ভালো করতে চাও তাহলে কারণ बेसिकली শি ইজ এ কার্ডিওলজিস্ট কার্ডিওলজি থেকে সে आंसरটা পাললো এটা আমার মনে হয় এটা অনেকের জানা থাকার কথা না অতএব তার জানতে হবে কারণ শি ইজ এ কার্ডিওলজিস্ট অতএব তার জানা দরকার তোমরা যারা মেডিসিনে পরীক্ষা তখন সেই মারমারটা তোমার মাইটাল রিগেশনের মারমারটা সেটা কিন্তু একটা ক্রিসেন্ডোর মারমারের মতো আসে তাহলে শুরুতে আসে না একটু পরে আসে এবং যেটা একটা এস1 এর পরে আসে মানে মাইটাল রিগেশনের মারমারটা এস1 এর আগে আসতে পারে পরে আসতে পারে সাথে আসতে পারে তার মানে এখানে যে মারমারটা চলে আসে তোমার কতটুকু গ্রেডিং তার উপরে আসবে কতটুকু রিগেশন আছে তার উপরে আসবে আমরা বলি মোর দ্যান 50% এর উপরে রিগেশন না তখন মারমারটা বেশি শোনা যায় তার মানে যদি মনে করো যে এটা যদি তোমার রিগেশনটা কতটুকু যদি হয় তাহলে এটা পাওয়া যেতে পারে ওকে সো মাইটাল লেশনস মাইটাল রিগেশন উইথ পোস্টিয়র ভালভ ইনভলভমেন্ট ক্যান বি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস ইয়েস স্যার হাউ উইল ইউ ডিফারেনশিয়েট দিস মাইটাল ভালভুলার ডিজিজ উইথ মানে মাইটাল রিগেশন উইথ পোস্টিয়র কাজ ড্যামেজ फ्रॉम দ্য আর্টিকুলেশনস হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ফেভার এন্ড why are you saying that what are the points in favor and what are the points against points in favor uh, in case of posterior mitral leaflet uh, uh, this function uh, murmur will be heard at the left second inter second to third intercostal space and there will be associated lv uh, dilatation signs of lv dilatation and uh, patient uh, okay you are saying it is napal le cholbe bar bar bolche eta napal ekhon ja bolte chhi napal le cholbe ekhon ja ache napal le cholbe LV যদি ডাইলেটেশন থাকে ডিসফাংশন থাকে তুমি কোনটা তুমি পাবা এখানে কোন সাউন্ড পাবা এই যে কথাগুলো বলছি এটা এখন একটা থেকে আর কিছু দরকার নেই এটা পাস করার জন্য যা বলছি এফসিপিএস এমডি এটা যদি এতটুকু যা বলছে বলতে পারলে এটা মোর দেন না এবার তুমি বলো এলভি ডিসফাংশন বললা শি ইজ এ কার্ডিওলজিস্ট সেজন্য আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হলো তুমি বলবা ইফ देयर इज অ্যাসোসিয়েট এস3 ভেরি গুড দিস ইজ শুড বি দ্য आंसर কারণ আমি ওই কার্ডিওলজি এক্সামিনার মাঝে মাঝে হয়তো সেই জন্য জিজ্ঞাসা করলো তখন তাদেরকে আমি এটা জিজ্ঞাসা করি তাহলে কার্ডিওলজি এক্সামিনেশনে যখন জিজ্ঞাসা করি হ্যাঁ তখন এটা জিজ্ঞাসা করি তার মানে এস3 তার মানে যদি ম্যাটেরিয়াল রিগেশন থাকে সাথে যদি এলভি ডিসফাংশন থাকে এলভি ডিসফাংশন থাকলে তাহলে এস3 টা পাওয়া যাবে ওকে এখন ভুলে যাও এটা এক কান দিয়ে ঢুকলে আর কান দিয়ে বের করে দাও সবাই ওকে বের করে দাও কারণ সে কার্ডিওলজি বারবার বলছে সে কার্ডিওলজি তার লাগবে 
তার লাগবে এস থ্রি ওকে এখন আসো আমি যখন রিলেভেন্ট দেখতে বললাম ওয়াই তুমি তাহলে ইনিমা দেখো নাই কেন আমার সমস্যা হচ্ছে বেরোচ্ছে না ওকে ব্লাড যদি না হয় তাহলে ব্লাডটা পুলিং হচ্ছে কথা আমার লেফট ভেন্টিকেলে তাহলে লেফট ভেন্টিকেলে যদি ব্লাডটা আসে ব্লাডটা আসবে কোথায় সেখান থেকে যাবে লেফট এট্রিয়ামে তাহলে আমার এখানে হবে লেফট হার্ট ফেলর তাহলে এখানে হবে লেফট হার্ট ফেলর পেডাল ইরিমা ইজ এ ফিচার অফ রাইট হার্ট ফেলর যদি তার এই রুগিটার বাই ভেন্টিকুলার ফেলর ডেভেলপ করতে পারে তাহলে করতে পারে যদি করে তাহলে পেশেন্ট শুড বি অর্থোপটিক তাহলে এই পেশেন্টটা এইভাবে এখানে বিছানায় শুয়ে থাকবে না তাহলে এখানে এটা এইভাবে শুয়ে থাকবে না তাহলে শুয়ে যদি না থাকে তাহলে এটা তাহলে তোমার অ্যান্সার অচিত ছিল স্যার কনসিডারিং দি অ্যাওটিকেশন সিস কনসিডারিং দি অ্যাওটিকেশন সিস দি আর চান্স অফ লেফট হার্ট ফেলোর ফর দি সিজন আই এক্সামিন দা ইউ আবার আস্ক মি দ্যাট ডু দা রিলিভেন্ট আই এক্সামিন ফর দি বেস অফ দি লাং এন্ড দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স অফ কিপিটিশন সো ফর দি সিজন আই হ্যাভ নট এক্সামিন ফর দি পেডাল সোয়েলিং দিস শুড বি দ্য অ্যান্সার অ্যান্সার শুড নট ব্রেড দি সরি তুমি যদি সরি বলো আমি তখন সরি হওয়া শুরু করি ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমরা সরি হয়ে যাই তোমার উত্তরটা হচ্ছে আমি দেখি তুমি যে দেখো নাই আমি মনে করেছিলাম যে তুমি এটা বুঝে দেখো নাই পরে বুঝাব যে না না বুঝে দেখো নাই ভুলে গেছো দেখো নাই তাহলে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল যে আমার এটা ফর্মুলা এটা হচ্ছে যে আমার এটা লেফট হার্টের সমস্যা অতএব আমার এটা এটা আমার এটা পায় পানিটা না দেখলে চলবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যে টিচার যে তোমাকে পরীক্ষা নিচ্ছে তুমি পরীক্ষা দেবো অনেকের কাছে সে হয়তো এটা আশা করতে পারে তখন সেই জন্য এই অ্যান্সার গুলো সহজিত ছিল মানে একটু পলাইটলি বলতে হবে যে হয়তো ও যখন সরি ও হয়তো পরীক্ষা নিচ্ছে তোমার ওর মাথাতে এটা আসে নাই ও হয়তো ইডিমাটা নিয়ে তোমাকে ফেল করে দিতে পারে তাহলে তোমার তখন বলা উচিত ছিল স্যার যেটা এটা লেফট হার্টে ফেলো তার মানে আমি লাংসে আমি দেখেছি লাংসে দেয়ার ইজ নো বেদাল কিপিটেশন সো দেয়ার ইজ নো এভিডেন্স অফ হার্ট ফেলোর আমি কিন্তু শ্রুতি ডায়াগনোসটা বলে যে নো এভিডেন্স অফ হার্ট ফেলোর এটা সেই জন্য আমরা বলবো হার্ট ফেলো সো সেই জন্য দেয়ার ইজ নো চান্স অফ রাইট হার্ট ফেলোর সো আই এম গিয়ন ফর দ্য রাইট হার্ট ফেলোর আর যেহেতু আমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসের মধ্যে তখন একটা বলতে পারি যে ওই ডিফারেন্ট ডায়াগনোসে পারমানেন্টিনোসিস তাহলে হতে পারে তাহলে পারমানেন্টিনোসিস আমি এটা যদি মনে করি নাই এখন তাহলে তারপর কি দেখতে পারো হ্যাঁ কারণ পারমানেন্টিনোসিস যদি তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হয় তাহলে তোমার এটা তাহলে সে ক্ষেত্রে তুমি হার্ট ফেলোটা দেখতে পারো সেই জন্য তখন আবার যদি তুমি দেখে ফেলো দেখে যদি ফেলো তখন তুমি তোমাকে যদি আমার প্রশ্ন করি কিউ ডায়াগনোসিস অ্যাফ্রিকেশনোসিস ওয়াই ইউ গিভেন ফর দি পেডাল সেলিং ইন কেস অফ দ্য লেফট আর অ্যাফ্রিকেশনোসিস দ্যার শুড নট বি পেডাল সেলিং ওয়াই ইউ গিভেন ফর দ্য পেডাল সেলিং তখন তোমার অ্যানসার টু উত্তর দেবে স্যার ইয়েস স্যার আই ইউ আই অ্যাবসলিউটলি এগ্রি উইথ ইউ বাট আর মাই ডিফারেন্স ওয়ান ওয়ান অফ মাই ডিফারেন্সিয়াল ইজ পারমানেন্টিনোসিস সো ইন কেস অফ পারমানেন্টিনোসিস দ্যার উইল বি রাইট হার্ট ফেলোর ফর দিস সিজন টু এক্সক্লুড দি পারমানেন্টিনোসিস সো সো আই হ্যাভ এক্সাম ফর দি পেডাল সেলিং দ্যাটস উত্তর এটা তুমি নিজে কখনো সরি বলবে না বাবা উত্তর হচ্ছে পরীক্ষার সময় কখনো সরি বলা যায় না সরি কখনো বলতে হয় না যেটা বলে ফেলছো তোমাকে পোলাইটলি তোমাকে এগ্রি করতে মানে কি ডিফেন্ড করতে হবে তার মানে আমি যদি পাই ইডিমা দেখে ফেলি তাহলে হবে আমার পালমানের এস্টুরেন্সিস এর মারমারের জন্য আমি দেখে দেখে নিলাম পালমানের এস্টুরেন্সিস এর জন্য আমি যদি মনে করি না দেখে থাকি তাহলে উত্তরটা হচ্ছে আমি দেখি নাই কেন আমি দেখি নাই এই জন্য দেখি নাই কারণ এস্টুরেন্সিসে আমার পায়ে পানি আসার কোনো কারণ নাই ওকে তোমাদের কোনো কোশ্চেন করার কিছু আছে আচ্ছা যদি না থাকে তাহলে নেক্সট কেসটা শুরু করো থ্যাংক ইউ शेखार फ्रम दि फ्रंट कर चले আর এফসিএস পরীক্ষা যখন হবে তখন স্বাভাবিকভাবে তোমাকে পুরোটা করতে হবে যেহেতু সময় বেশি আমরা একটু পুরোটা সিস্টেমটা দেখার জন্য প্রসিডিউরটা হয় কিনা এক্সামিন দা চেস্ট ফ্রম ফ্রন্ট আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর গীতাঞ্জলি শেখর পাল এই হাসপাতালের একজন ডাক্তার আপনাকে একটু পরীক্ষা করব 
আপনার বুকে কোনো ব্যথা নাই তো এই সাইড একটু ব্যথা আছে আচ্ছা একটু গেঞ্জিটা খুলে ফেলেন লম্বা লম্বা করে শ্বাস নেন ছাড়েন তুমি করবা তারপরে আমি করবো আমার হাতটা যখন আপনার বুকে লাগাবো আপনি মুখে বলবেন তিন তিন ঠিক আছে বলেন ঠিক আছে ব্যথা নাই তখন আমি এখানে ব্যথা দেবো না একটু পরীক্ষা করছি আমার এই মেশিনটা যখন আপনার বুকে লাগাবো আপনি লম্বা লম্বা করে শ্বাস নিতে থাকেন শ্বাস নিবেন ছাড়বেন ঠিক আছে শ্বাস নেন শ্বাস এই মেশিনটা যখন বুকে লাগাবো মুখে বলবেন তিন তিন বলেন ঠিক আছে বাবা ধন্যবাদ গেঞ্জিটা গাই দেবো আচ্ছা Okay, present your case. <coughs> An examination of chest of this young man from front, 
my fundings are mostly uh, my fundings are confined on the left side from from in the from fourth intellectual space to downwards uh, trachea is shifted towards the right uh, sorry sir i want to say again uh, chest movement is restricted on the left side uh, there is a gauze uh, bandage uh, with gauze and tape on the left side chest movement is restricted on subsequent examination uh, trachea is shifted towards right chest expansibility is reduced on the left side vocal trimidus is also reduced on the left side in the above mentioned area parker's note is dull uh, breath sound is diminished and vocal resonance is also diminished there is no other added sound on relevant examination there were no lymphadenopathy temperature is normal and there is no sign so there is a bandesma why there is a bandesma tar mane dekho ekta pori por amra question ta ashi tar mane porikhar shomoy ei ekjon hoy o ekjon express porikharti samne express porikha dibe tar mane is jokhon bollam examiner chest from the front erokom ekta gosmar bandesma dao ache seta ke bad diye she shuru kore dilo she चिंता मार्किंग जिज्ञासन कर बाल बालिशाल नीचे दिखे चेस्टा करते 
সে অ্যাপেক্সটা লোকেট করার চেষ্টা করে নাই এখন বলতে পারে যে আমার গজ দেওয়া গজ থাকলে তো আমি নিচে চেষ্টা আমাকে করতে হবে একটু আমাকে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাপেক্সটা আমাকে লোকেট করার চেষ্টা করতে হবে এই জন্য কারণ এই জন্য করতে হবে যদি এটা একটা ইয়ং বয়সের ছেলে এমফাইসেম হওয়ার কোনোই কারণ নাই এমফাইসেম হওয়ার কোনোই কারণ নাই কারণ চল্লিশের নিচে এমফাইসেম হবে না তারপরে তো হতে পারে যদি এটা মনে করো যে একটা সিস্টি ফ্যাব্রোসিস হয় যদি মনে করো একটা আলফা ডেফিসেন্সি হয় যদি তুমি মনে করো ইউলেন সিনড্রোম হয় তার মানে এই যে যেটা চাইল্ডহুড যেটা তার মানে এইগুলোর কারণে ব্রোকেটিস বা ইনফেসিস বা এগুলো আমার ডেভেলপ করতে পারে তাহলে ডেভেলপ যদি করতে পারে তাহলে আমাকে এটা দেখে নিতে হবে তাহলে তোমাকে এটা তাহলে দেখে নিচ্ছে আমি এটা আমি দেখে নিতে হবে অ্যাপেক্সটা দেখার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাপেক্সটা যখন আমি দেখলাম তাহলে আমি তাহলে ট্রাকেটা দেখার চেষ্টা করলাম আচ্ছা ট্রাকেটা তাহলে হলো ট্রাকেটা তোমার একটু শিফটেড কি আছে কি নাই তাহলে ট্রাকেটা আছে পজিশনটা ট্রাকেটা এখন তুমি দেখো তো ট্রাকেটা কোন দিকে শিফটেড ঢুকে যায় দেখো তো ডিটি দেখা হয় সিওপিডি তে যখন তুমি যদি মনে করো সিওপিডি তখন তোমাকে দেখতে হবে কারণ আমার বাম দিকে যদি কলাপস থাকে তাহলে বাম দিকে লাংটা মুভমেন্ট কম করবে টান দিকে একটা মুভমেন্ট করবে বেশি তাহলে আমি হাতে মুভমেন্ট দিয়ে আমি অ্যাসিমিটিটা দেখবো তাহলে তোমাকে এখানে দেখতে হবে অ্যাসিমিটি দেখতে হবে নট এক্সপেন্সিবিলিটি আচ্ছা তাহলে অ্যাসিমিটি যদি দেখতে হয় আঙুলটা কিভাবে দেখতে হয় শাশ্বতের এইভাবে দেখো আঙুলটা মুখ করে কত যখন তুমি চেষ্টা লাগা থাকবে তখন আঙুলটা মুখ ওইভাবে করে না তোমাকে এটা স্কুইজ করে নিয়ে এসে যতটুকু সম্ভব আঙুলটাকে থামটাকে অবশ্যই চেষ্টা অল থেকে ফাঁক থাকতে হবে তাহলে চেষ্টা অল থেকে আলাদা থাকবে থাকার পর তোমাকে মুভমেন্টটা দেখে নিতে হবে কিন্তু সে যখন করলো পুরো হাতটা চেষ্টা অলে লাগানো তাহলে এইটা আমার আরেকটা ভুল বারবারই বলছি আমাদের কিন্তু পরীক্ষার সময় এই যে তোমরা তোমরা বলো যে আমি তো ডায়াগনোসিস পারছি আমাকে ফিল করে দিল কেন কারণ তোমার এক্সামিনেশন প্রসিডিউর উপরে সবচেয়ে বেশি মার্কিংটা থাকে কারণ তুমি পাস করে যাওয়ার পর দিনই তুমি একজন টিচার তুমি তোমার ছাত্রদের শিখাবা তুমি যদি না জানো বাবা তাহলে তুমি তোমার ছাত্রদেরকে আজীবন ভুল শেখাইতে থাকবা জেনারেশন কে জেনারেশন তুমি ভুল শেখাই যাবা তোমার ফান্ডিং তুমি যদি কোনো কারণে মিস করো তুমি এক্সরে করলে তোমার মনে হচ্ছে এটাকে কলাস এক্সরে করে দেখে বেলা ফাইব্রোসিস হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে মুভমেন্ট দেখছি যেটাকে বলা হয় সিমিট্রি বলা হয় মুভমেন্ট দেখছি এক্সপান্সিবিলিটি দেখছি সে কি এক্সপান্সিবিলিটি দেখছে কি দেখে নাই 
এক্সপেন্সিবিলিটি দেখে নাই কেন দেখে নাই রাইট এক্সপেন্সিবিলিটি ফিতা দিয়ে দেখতে হবে ফিতা দিয়ে কোথায় দেখতে হয় फोल्डर परीक्षा क्षेत्र सब समय मन कर चेस्ट जाओ सामने सामने तो जानते हैं छय छह दस दस फर लांगस फर प्लूरा आठ दस बारो पीछे जो बारो है सामने देखते गर्मत रखे आठ पर्त जो आठ पर्त तो तुम्हें जो तुम आठ पर्त जाओ नहीं आठ पर्त देखार चेष्टा करो ना बड़ एक मिस्टेक रिलीभेंट दिखते 
এখন একটা দেখো রিলিভেন্ট যখন বললাম সাথে ডু দা রিলিভেন্ট রিলিভেন্ট দেখতে গেলে এই রুগীটা কেমন করে সে বলবে এফেব্রাইল না তাহলে এইরকম একটা রুগী যার একটা পাংচার মার্ক আছে বা একটা বায়োপসি মার্ক থাকবে না কারণ এই বয়সে না বয়স হলে আমরা বলতে পারতাম দেয়ার মেবি চান্স অফ ব্রোকেজেনি কার্সিনম অলসো একটা ইয়ং বয়সের ছেলে তার ব্রোকেজেনি কার্সিনম ভেরি ভেরি আনলাইকলি তার মানে আইদার পুলার বায়োপসি করা হয়েছে অথবা পুলার ফুলেট অ্যাসপিরেট করা হয়েছে দুইটা যে কোনো কিছু একটা আমি জানি না রুগীটা কিসের কিসে আসলে কারণ ব্লাইন্ড থাকাটা ভালো কারণ আমি পার্সোনালি পরীক্ষার সময় ব্লাইন্ড রুগী নেই তার মানে আমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করিনি এই রুগীটা আসলে ডায়াগনোসিস কি তাও জানি না তার মানে ব্লাইন্ড থাকাটা ভালো এই জন্য যে তোমাদের জন্য আমি যা জানি তুমি তা জানো সেটা হলে পরীক্ষাটা ভালো হয় আচ্ছা তাহলে এইটা যদি হয় কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি এই যে কারণ পানিটা একটু পিছন থেকে করা এটুকু আমরা বুঝতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে হলো যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে তোমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার এইবার তুমি তাহলে বলো ডায়াগনোসিস বলেই ফেলো আচ্ছা রিলিভেন্ট বলছেন আচ্ছা বলে গেছি তাহলে রিলিভেন্ট বললে তাহলে একটা তোমার থার্মোমিটারটা রাখতে হবে মাস্ট থার্মোমিটারটা যদি নাও থাকো তোমাকে একটু টেম্পারেচারটা আগে দেখে নিতে হবে তাহলে টেম্পারেচারটা একটু দেখে নিতে হবে তাই না আর সামনে যারা মানে জানুয়ারি সেশনের পরীক্ষা দেবা তাদের কিন্তু শীতকাল চলে আসবে তার মানে হাটটাকে অবশ্যই একটা গরম করে নিতে হবে তাহলে হাটটাকে একটু জাস্ট রাফ করে নিয়ে একটু জাস্ট একটা নর্মাল টেম্পারেচার এনে নিয়ে তারপরে দেখতে হবে আর পরীক্ষা করার সময় অবশ্যই হাতে সবার হাতে হেক্সিস্থল বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতেই হবে একটা যার প্রত্যেকটা রোগী এক্সিমেশন করার সময় তাই না এটা একটা গুড প্র্যাকটিস তাহলে এটা করলো আমি তোমার ডায়াগনোসিস এবার বল ফান্ডিংটা বলো এবার ফানিং <laughs> প্রথমে বলবা আমি <laughs> No, I, I, I consider with my, I say that there's also maceration. Defend me. Sorry, sir. Question. I say this is a maceration and this is most likely a biopsy mark. Okay. Uh, sir, in case of maceration, trachea shouldn't be shifted. No. And in that case, if, if, if there's a maceration, there can be associated poor efficient. So, the, in that case, Maslation, this biopsy, this biopsy, maybe or may not be biopsy mark, this is due to maslation, and this track is shifted to the opposite side due to, due to plural vision. Yes, sir. If you have maslation, then you have total maslation. You have maslation at the same time. You have to impair your power. Okay? Okay. 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 সেক্ষেত্রে <laughs> এখানে যদি কখনোই কলাপস কখনো হয় না 
কারণ এই জায়গা যখন হয় এই জায়গাগুলোতে আমার চলে যাচ্ছে কোনটা টার্মিনাল ব্রোকেল গুলো চলে যাচ্ছে তাহলে টার্মিনাল ব্রোকেল গুলো যদি চলে যায় সেই জায়গায় কলাপসের ক্ষেত্রে কখনো এরকম অবভিয়াস ফান্ডিং আসবে না তার মানে এটা কখন এটা কলাপস এখানে আসবে না ওকে তাহলে কলাপ যদি হতো তাহলে আমার যদি কলাপস হলে হবে এটা সেন্ট্রাল কলাপস সেন্ট্রাল কলাপ যদি হয় তাহলে আমাদের ডায়াগনোস শুরু দিতে ব্রোকোস্কোপি অ্যান্ড বায়োপসি আর তা যদি না আমরা ইনভেস্টেশন আমরা পড়ে আসতেছি আর তা না হলে আমরা যদি না করি তাহলে আমরা বলতে পারি যদি অ্যাপ্রোসেবল না থাকে রুগীর কন্ডিশন ফিট না তখন আমরা করি ওকে তাহলে ইয়োর তাহলে ইয়োর অ্যান্সার শুড বি তা দিস ইজ পুরো এলিভেশন আর কোনো ডিফারেন্ট ডায়াগনোসিস ओके আচ্ছা যেহেতু আমাদের আলাপ করা হয়েছে এই ছেলেটাকে আমরা পিছন থেকে আমরা দিতে পারি এমডি পরীক্ষায় যে কাজটা করি এমডি পরীক্ষায় আমরা শুধু বলি সময় যদি অনেক সময় থাকে দুই মিনিট থাকে দুই মিনিটের মধ্যে শর্ট টেস্টটা শেষ করতে হয় তখন আমরা বলি জাস্ট অস্কাল ডেট দা চেস্ট ফ্রম দি ব্যাগ তুমি অস্কাল ডেট দা চেস্ট ফ্রম দি ব্যাগ যদি পাও তখন তোমাকে কি হয়ে গেল ব্রেস সাউন্ডটা ডিমিনিশড শুধু একটু কি পাবো আর কিছু পাবো না লেফট সাইডে তখন আমরা হাত দিয়ে বলি ওকে হট মেবি দ্য ডিফারেনশিয়াল হট মেবি দ্য ডায়াগনোসিস হ্যাঁ তখন বলে স্যার निमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासमोथ्रासम
परीक्षा करते क्लाबिंग ग्लुकोज देखो पीएच देखो सर ग्लूकोज देखो सर पीएच देखो ग्लूकोज बार किचु देखबे ना सर सेल काउंट देखो सर सेल काउंट देखो बार किचु और एलडी है एडी एलडीएच देखो सर एलडी एलडीएस वेरी गुड एलडीएस ताले उत्तर दे तुम्हारा लाइट केयर सेट पूरे रखबा लाइट केयर सेट एक पूरे रखबा ताले लाइट केयर सेट पूरे रखबा और एक कारंट मेडिकल डायग्नोसिस एक भालो लेखा आसे कारंट मेडिकल डायग्नोसिस को पूरे नहीं तो पर सीएमडी देखें ताले इस दिशा में हम पूरे नेबो ताले प्रथम अच्छे पीएस की आवे सर पीएच जो दिस सर एम्पायरमेंट डेवलप कर लेस देन 7 होवे सर लेस देन 7 ना बोलबा एसिडिक एसिडिक होवे ताले पीएच विल बी एसिडिक एसोटा दे दो पीएच विल बी एसिडिक ताले कतु रुपया आमार दरकार नै ताले पीएच विल बी एसिडिक तार पर तुम्हार सेल काउंटा बारबे कलर होवे टर्बिड बा क्लाउडी हॉट शुरू करबे कलर टा प्रथम आबे कलर चेंज होवे प्रथम बोलबा कलर कलर टा बे टर्बिड बा क्लाउडी एक्ट हो जाबे तार पर तुम्हार इटा जखन देखते जाबो हमरा ताले पीएच टा तुम्हार एसिडिक होवे तार पर की होवे ग्लूकोज लो होवे बा की होय ताले ग्लूकोज लो सॉरी ग्लूकोज टा लो हो जाबे मैनेज कर सर जेहेतु सर एम्पायरमेथ्रोसिस हमारा अच्छा प्रथम इंपेंडिंग सर इंपेंडिंग एम्पायरमेथ्रोसिस हमारा सर प्रोल फ्लूइड सर ये करता है सर प्रथम में सर व्हाइट बोन नीडल दिए ड्रॉ करना चेस्ट करता है एक्सप्रेशन करना चेस्ट करता है जो दी पॉसिबल ना हो शक्त सर हम लोग थोड़ा कुछ मिट्टी की उपजीव सर कल मैं आईटीटीवी तो ह� তাহলে একটা হচ্ছে ডিকর্টিফিকেশন করে রাখা লাগে অনেক সময় যদি অ্যাডভান্স হয়ে যায় তাহলে ডিকর্টিফিকেশনের আগে অনেক সময় তাহলে আমাদের একটা স্টেপটোকাইনেস বেগুলার একটা রোল আছে তার মানে একটু ফিব্রিনাটিক গ্লোজি দেওয়া হয় কারণ এখানে ফিব্রিন থ্রেড থাকে তাহলে ফিব্রিন থ্রেডটাকে ডিসঅর্গানাইজ করার জন্য এটা একটা দেওয়ার একটা অপশন থাকতে পারে ওকে আর পুলার এখন আসলে এটা তো ইমপেন্ডিং গেল আর যদি ইমপেন্ডিং না হয় এমডি যদি বলি কি ইনভেস্টিগেশন করবা 
পুলার ফুলেটটাকে এসপেট করে স্যার পুলার ফুলেট এসপেট করে হচ্ছে স্যার ইনভেস্টিগেশন পুলার ফুলেট ইনভেস্টিগেশন স্যার মানে আমি কি স্যার পুলার ইফিশন না কি স্যার এমপায়ার শুধু পুলার ইফিশন আমাদের শুধু পুলার ইফিশনটা পুলার ইফিশন স্যার আমি ফিজিক্যাল এক্সাম করি সেজন পুলার ইফিশন কি করব স্যার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করব তারপর আগা কালার দেখব তারপর হচ্ছে স্যার বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশন করব আর প্রোটিন দেখব সুগার দেখব ওই প্রোটিন দেখব সুগার দেখব তারপর এলডিএস দেখব স্যার এক্সপার্ট যা সব বলে ফেলতে হবে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা করে ফেলবো এটা ঠিক আছে ट <laughs> The clinically patient will uh, show the uh, sign of severity of the aortic stenosis only uh, symptomatic severe as uh, requires a valve replacement surgery and uh, clinical signs are if a patient has a low volume pulse there is slow rising and delayed peaking carotid pulse and patient has a uh, heaving time a type of apex and patient has s4 and uh, uh, aortic component of second heart sound will be soft and uh, there will be signs of left ventricular failure or there will be signs of uh, pulmonary hypertension এটার সাথে আমাদের কথা লেখা আছে তিনটা জিনিসের কথা বলা আছে এই জিনিসগুলো বলতে হবে একটা হচ্ছে কি হতে পারে একটা হতে পারে তাহলে এ তোমার যদি একটা এফোর্ট এনজাইনা তাহলে এফোর্ট এনজাইনা যদি থাকে তাহলে একটা মাস্ট করতে হবে বার্ব রিপ্লেসমেন্ট ওকে যদি মনে করো একটা সিনকোপে দৃষ্টি থাকে তাহলে মাস্ট রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে আর বাকি যেগুলো বললো এগুলো করতে হবে তারপরে এই রুগীগুলো অনেক সময় আসে একটুতেই তোমার একটা হাঁপাই যায় অথবা রুগীগুলো কিন্তু অনেক সময় রুগী প্রেজেন্টই করে কলাপস নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে কলাপস নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে মানে এই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি বার্বলিপসিমেন মাস্ট তারপর তো হচ্ছে বার্বের গ্রেডিয়েন্টের প্রশ্ন থাকে অনেক কিছু থাকে তাই না যেগুলো সে বলবে সেটা তো কার্যালয়ের উপরে কী কোফাইন্ডিং কী হবে না হবে অত কিছু তোমাদের তাহলে আমাদের মেডিসিনের জন্য এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি चेस्टा कर सब पानी पेला तुम लोकेट कर স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে যেহেতু রেসপিরেটরি রেট কাউন্ট করা জেনারেল এক্সামিনেশনের পার্ট যদি চেস্ট এক্সামিন করতে বলে ফ্রন্ট থেকে তাহলে রেসপিরেটরি রেটটা কাউন্ট করে বলতে হবে যদি মনে করো তুমি پیشنটা ডিজনি তোমাকে মাস্ট কাউন্ট করতে হবে আর যদি پیشنট কোনো নো সাইন্স অফ ডিজনিয়া না থাকে কারণ আমরা তো বলছিলাম সাইন্স অফ ডিজনিয়া হচ্ছে কি তার মানে আমরা যদি মনে করি যে আমার অ্যালানেজিটা পার্মানেন্ট আছে আমার পার স্লিপিং আছে আমার স্টার্ট টু এক্সেসরি মাসল গ্রো পার্মানেন্ট ইন্টারকোশনাল লিন ড্রয়িং আছে সাবকোস্টাল ডিসেশন আছে আমার কিউকেশনাল ডিসটেন্স আছে আমার কিউকেশনাল ডিসটেন্সটা যদি কমে যায় অথবা ট্র্যাকেল ট্র্যাক যদি থাকে তার মানে এই জিনিসগুলো যদি অবভিয়াস থাকে তাহলে তোমরা समस्या 
राग प्रत्येकटेट चारे तुम्हारा परीक्षा जैसे हार्ट फेलर मार्क मार्मार कारण ये एम होते खूब अल्प आसते 
তাহলে এফটিকেন্সির আর্গুমেন্ট হয় না তাহলে এফটিকেন্সিতে আমার ধ্বনি হচ্ছে যে এফটিকেন্সিটা খুব অল্প অল্প যদি থাকে তখন আমরা এই মেনুবারটা করি তোমরা সবাই এই মেনুবারটা করো ওই যে বাম দিকে ডান দিকে লেফট হাইড ওটার জন্য বাট এখানে বেস দেখার জন্য সব সময় হ্যান্ড গ্রিপটা করে নিতে হয় যদি না থাকে তাহলে হ্যান্ড গ্রিপটা যদি আমি করে নিই করে নিলে আমার এটা রেজিস্টেন্সটা বাড়লো আমি আমার রেজিস্টার পেট ফেলে রেজিস্টেন্সটা বাড়াই দিলাম বাড়াই দিলে হার্টকে যখন পাম্প করতে হবে সেহেতু রেজিস্টেন্সটা এগেনস্টে যাবে তাহলে এগেনস্টে গেলে লেফট হার্টের উপর প্রেশারটা আরো বাড়বে তাহলে লেফট হার্টের মানমারগুলো ভালো বোঝা যায় আর যদি ভালো দেখতে চাও তাহলে কোনটা করতে হয় দেখাচ্ছে আর স্কটিং যেটা বললাম স্কটিং হচ্ছে কেন স্কটিং হচ্ছে তোমার লেফট হার্টের জন্য স্কটিং টা আমরা করি এইটা সবাই ভুল করে যে তোমরা মনে করো যে টফের মারমার যেহেতু টফের মারমারটা দেখা স্কটিং এ সেই জন্য টফে কি টফে প্রবলেম হচ্ছে চারটা প্রবলেম তোমার একটা হচ্ছে কি ভেজ ডি ভেজ ডি কোন ফ্যাক্টর না কোন মারমার থাকবে না ভেজ ডি ওকে নেক্সট হচ্ছে তোমার পালমার এস্টোনোসিস আর হচ্ছে ওভার রাইডিং অফ দা আউটার আর হচ্ছে তোমার হাইপার টপি অফ দা রাইট ভেন্টিক্যাল এখন আসো যখন বাচ্চাটা যখন খেলাধুলা করে কম যদি যায় তখন ওই যে পারমানেন্ট একটু হয়ে আসছে ওইখান থেকে ব্লাড যাওয়া শুরু করে তার মানে ওইখান থেকে কিছু ড্রাইভার যখনই করে দিল তখন লাংসে চলে গেল ওই অক্সিজেন হওয়া শুরু করলো বুঝছো কথাটা মানে যে উত্তর দিচ্ছিল এখন তুমি ভালো উত্তর দিচ্ছিল এইটা ভুল দিয়ে ফেলছো বাবা যে স্কটিং পজিশনটা হচ্ছে লেফট হার্টের জন্য কেন মেকানিজম হচ্ছে এটা আমরা যদি টফের মারমারটা ধরে নি যে রাইট হার্টের মারমার সেই জন্য আমরা টফের ক্ষেত্রে স্কটিংটা বলি বলি সবাই ভুলটা করে না স্কটিংটা করি কেন ওই স্কটিংটা করি ওই জন্য করি কারণ স্কটিং পজিশন যখন আমি করলাম করলে আমার লেফট সাইডে রেজিস্টেন্স বাড়লো কারণ ওভার রাইডিং অফ দ্য অ্যাওটার জন্য এস্টোনসিস থাকার জন্য লেফট হার্ট রাইট হার্ট সব ব্লাড অ্যাওটা দিয়ে ঢুকে যায় অ্যাওটা দিয়ে ঢুকে যায় তাই না ঠিক আছে কি কার্টেলিস্ট ঠিক আছে তো নাকি যারা ভাইবা लोअर लिम परीक्षारिस्टेम मुख আচ্ছা তাহলে 
যদি তোমার কোন একটা সেন্সুরি লেভেল থাকে সেন্সুরি লেভেল থাকে তখন তোমার আমার স্প্যানটাও দেখতে হবে আবার যদি মনে করে যে আমার একটা আপার মোটর নিউলেশন হয় বাইলাটাল সিমেট্রিক্যাল তাহলে আমার স্প্যানের প্রশ্নটা থাকবে যদি মনে করে আমার এমন কোন ডিজিজ যেটাকে নার্ভাস সিস্টেমকে ধরতে পারে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যেমন লাইক মাল্টিপল স্টেরোসিস তাহলে আমাকে বলতে হতে পারে আমি স্যার কেনিয়াল নাভগুলো এক্সামিন করব আমি যদি মনে করি এটা হচ্ছে তোমার বালবার পালসি বা সিডো বালবার পালসি যেটা সেটার জন্য এমএনডি আসছে তাহলে আমাকে কেনিয়াল এক্সামিন করতে হবে যদি মনে করি আমি আবার মাল্টিপল স্টেরোসিস তাহলে আমাকে একটা ফান্ডোস্কোপি করা লাগতে পারে তাহলে মানে এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ওকে তুমি যদি মনে করো এটা একটা ইয়ং বসে একটা ছেলে এটা যদি মনে করো এটা যদি হয়ে থাকে যদি হ্যাঁ এটা হেরিটেটারি কোনো কোনো জিনিস তাহলে তোমাকে একটা সেরিবাল সাইন দেখা লাগতে পারে ওকে তাহলে সেরিবাল সাইন দাও দেখা লাগতে পারে কারণ যদি আমাদের মনে করি হ্যাঁ শাকন বেরি টুজ আছে এইটা আছে ওইটা আছে হান্টিং টং আছে ওইটা আছে কত কিছু আমার থাকতে পারে তার মানে এই জিনিসগুলো আমাকে সেরিবাল সাইনটাও দেখা লাগতে পারে তার মানে আমরা শুধু শুরু করি পরীক্ষার সময় আলাদা জিনিস উনি যদি বাধা না দেয় তুমি যদি এক্সপোজ না করো তাহলে এটা একটা ক্রাইম কারণ আমাকে পুরোটা এক্সপোজ করতে হবে কারণ এক্সপোজ করতে হবে কেন পরে আমি কথাটা আসছি যতটুকু সম্ভব আমাকে এক্সপোজ করে নিই যতটুকু সম্ভব যতটুকু সম্ভব আর তোমরা একটা করবা যদি ছেলে মানুষ হয় লুঙ্গি পরা থাকে বা মেয়েরাও যদি শাড়ি পরা থাকে তাহলে তুমি ওই যে তার কাপড়টা ভাজ করে এনে তার হাতে ধরাই দাও তার হাতে যদি ধরাই দাও এরকম করে সে যদি যে সেলাউড পরা আছে তাহলে তার মধ্যে আর ভয় থাকবে না যে আমি যে কোনো সময় এক্সপোজ হয়ে যেতে পারি তার মানে উনি অনেক কমফোর্ট ফিল করেন তার মানে ওই কাপড়টাকে লুঙ্গিটাকে বা যেটা আপনার হাতে ধরাই নিয়ে এসে এরকম যা সাথে ধরাই দেবা তাহলে উনি এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকলো শুধু তাই না এটার আরেকটা বেনিফিট আছে এটা ইনডাইরেক্ট জেন্ডেসিক মেনে বার হয়ে যায় তাহলে ইনডাইরেক্ট জেন্ডেসিক মেনে বার কেন তার কনসেন্ট্রেশনটা সম্পূর্ণ হলো নিজের লজ্জা ঠিক রাখার জন্য সে কাপড়টা নিয়ে ওইটা নিয়ে সে ব্যস্ত হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে কিনা কিছু ওকে তাহলে এই জিনিসটা যদি করলা তার মানে ওইটা যে তুমি কি করতেছো ওইটা নিয়ে তার কনসেন্ট্রেশন নাই তার মানে মাসেল টাসেল সব রিল্যাক্স থাকে তাহলে সবসময় এই প্র্যাকটিসটা করবা আর তা না হলে যদি কি করতেছে না করতেছে আমার ওইটা নিশ্চয় থাকে যার গুলো হয়ে যায় হ্যাঁ বাবা করো করো আমার গিরাই কোনো ব্যথা আছে আপনার গিরাই কোনো ব্যথা আছে পায়ের পায়ের গিরাই কোনো ব্যথা আছে এই দুই গিরার মধ্যে ব্যথা করে এখানে ব্যথা নাই তাই না আচ্ছা একটু গিরা তো নাপতেছি ব্যথা হলে আমাকে বলবে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি আপনি আপনার পাটা বাস না করে সোজা করে তুলেন এই পাটা বাস না করে সোজা করে তুলেন বাস না করে সোজা করে তুলেন ঠিক আছে দেখি এই পাটা তুলেন এই পাটা তুলতে পারতেছেন না বাস না করে সোজা করে তুলেন দেখি কতটুকু পারেন ঠিক আছে হাতের উপর চাপ দেন উপরে তুলেন পাটা উপরে তুলেন পাটা উপরে তুলেন ঠিক আছে দেখি নিচের দিকে চাপ দেন হাতের উপর হাতের উপর চাপ দেন ঠিক আছে দেখি ভিতরের দিকে চাপ দেন ঠিক আছে বাইরের দিকে চাপ দেন ঠিক আছে দেখি দুই পা বাস করেন তো পা দুটো বাস করেন নিজের দিকে টান দেন পা দুইটা নিজের দিকে টানেন নিজের দিকে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখি হ্যাঁ আমার হাতের উপর ধাক্কা দেন জোরে ঠিক আছে দেখি মা আমার হাতের উপর চাপ দেন পা দিয়ে হ্যাঁ হাতের উপর চাপ দেন ঠিক আছে হ্যাঁ নিচের দিকে চাপ দেন ভিতরের দিকে চাপ দেন বাইরের দিকে চাপ দেন ঠিক আছে দেখি আমার হাতের উপর চাপ দেন এই আঙ্গুল দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে হাতের উপর চাপ দেন এই আঙ্গুল দিয়ে আর একটু চাপ দেন হ্যাঁ এই আঙ্গুল দিয়ে বিদ্যা আঙ্গুল দিয়ে আমার হাতের উপর চাপ দেন ঠিক আছে পাটা হচ্ছে আমার হাতের উপর সেরে দেন একেবারে ঠিক আছে আমি যখন এক দুই তিন বলবো তখন আমি একটু দাঁতে দাঁত চাপ দিবেন ঠিক আছে এক দুই তিন
আমি যখন এক দুই তিন বলবো তখন দাঁত চাপ দিবেন এক দুই তিন আবার হচ্ছে আমি এক দুই তিন বললাম দাঁত দাঁত চাপ দিবেন এক দুই তিন আমি আবার এক দুই তিন বললাম দাঁত দাঁত চাপ দিবেন এক দুই তিন এই ছবিটা দিয়ে আপনার পায়ের বাম দিকে একটু কোথাও দিবে তোমার সমস্যা হবে না আগে জায়গায় রেখে দিবেন ঠিক আছে এই পা দিয়ে করেন দেখি করতে পারতেছেন না আচ্ছা দেখি ওই পা দিয়ে করতে পারেন কিনা করতে পারতেছেন না ঠিক আছে আমাদের সময়টা বেশি আবার কারেন্ট চলে যাচ্ছে ইন্টারপ্রেট হয়ে গেছিল তো কতগুলো জিনিস আমরা যখন যখন করি আমার <laughs> আমার ফেসুলেশন আছে কিনা ফেসুলেশন হাতের জন্য আমরা অনেক সময় একটু পার্কাস করি অনেকে বলে এখানে ফেসুলেশন যদি বলি আপনার ডেফিনেশন বলি তাহলে স্পন্টেনিয়াস তার যখন আমি পার্কাস করলাম তখন তার স্পন্টেনিয়াস থাকলো না এটা ইন্ডিউস হয়ে গেল যেহেতু আমার হাতে এত সময় নেই অপেক্ষা করার আমরা একটু করলে এটা মাইন্ড করি না করিনি আচ্ছা ইন্সপেকশন করে দেখলাম ইন্সপেকশন করে দেখার পর দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে তার একটা গ্রস একটা ওয়েস্টিং এর মতো মনে হচ্ছে আমার এখন আসো যদি তোমার এখানে সিমিট্রি থাকে তাহলে ফিতা দিয়ে মাপার কোনো দরকার নেই আসলে কারণ আমি ফিতা দিয়ে যে মাপবো কি করব কার সাথে কম্পেয়ার করবো নর্মাল এর সাথে অ্যাবনর্মাল মানে কোনটা চিকন হয়ে গেছে কিনা কোনটা মোটা হয়ে গেছে কিনা চিকন হয়ে যায় যখন আমার যখন লোয়ার মোটা নিউটন থাকে তখন চিকন হয়ে যায় ওয়েস্টিং থাকে যদি মনে করে যে আমার এখানে এটা দুষিনী বা বেকারি থাকে তাহলে সিডো হাইপারট্রোপি হয়ে যাবে তাহলে আমার এটা হাইপারট্রোপি হয়ে যাবে অথবা যদি মনে করি আমার যদি ইনভার্টেড শ্যাম্পেন বোতলের প্রশ্ন থাকে শার্পন মেরি তাহলে ওই অ্যাবনর্মালিটি গুলো থাকে তাহলে এই জায়গাতে আমার অ্যাসিমিটি থাকতে পারে তাহলে সেই জায়গাগুলোতে ক্ষেত্রে আমার একটা মাপার দরকার তা না হলে সিমিটি থাকলে নাম আপলে চলে সেক্ষেত্রে তোমার হাত দিয়ে একটু মাপার অভিনয় করতে পারো আমি পার্সোনালি নাম আপলেও কিছু মনে করি না কিন্তু কেউ কেউ বলে মাপনাই কেন যে তার স্টেপ সেখানে হাত দিয়ে একটু মেপে নিও কিন্তু যদি তোমার অ্যাসিমিটি থাকে তাহলে ফিতা দিয়ে তোমাকে মাপতেই হবে ফিতা দিয়ে মেপে নিতে হবে মাপবা কোথা থেকে মাপতে হবে একটা বনি পার্মিনেন্স থেকে তাহলে বমি পার্মিনেন্স থেকে নিচে হলে তাহলে টিবিয়াল টিবিয়াল সেটা এখানে প্যাটলা থেকে আমরা মাপতে পারি বা যাই করি না কারণ মেপে নিব তাই এখান থেকে আমরা মেপে নিলাম আচ্ছা ইন্সপেকশন আমার হয়ে গেল ইন্সপেকশন সে দেখলো তাহলে তারপরে ইন্সপেকশনের পরে হচ্ছে পালপেশন পালপেশন করে যে পালপেশন চলে আসলো পালপেশনের মধ্যে সে দেখলো কি মাসেলে দেখলো তোমার দেখলো পাওয়ার দেখলো টোন দেখলো তাহলে ফার্স্টে দেখলো সে টোন দেখলো তারপরে <laughs> ইয়া <laughs> তাহলে বইগুলো তো এখন বলে সাথে সাথে ক্লোনাস দেখে নিতে হয় ক্লোনাস দেখে নিতে হয় আমরা ক্লোনাস পুরানো যারা এক্সামিনার আমরা সবকিছু যার দেখার পরে ক্লোনাস দেখলেও আমরা মাইন্ড করি না 
তাহলে ক্রোনাসটা আমরা দেখে নিতে পারি যেহেতু লোয়ার মোটা থাকলে ক্রোনাস দেখার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে আমি একটু দেখলাম দেখার পরে আমাকে দেখতে হবে তাহলে মাসেল পাওয়ার মাসেল পাওয়ারটা যখন দেখবো আমি তাহলে মাসেল পাওয়ার দেখার সময় তোমাকে যে কাজটা করতে হবে তোমাকে দুইটা একসাথে করতে হবে কারণ মাসেল পাওয়ার নাম হচ্ছে মাসেল পাওয়ার যদি তুমি প্যাশেন্ট রোবার্স থাকে একটা পায়ে দেখো তাহলে যেই মাসেল পাওয়ার যদি দেখতে হয় তাহলে মাসেলটাকে কন্ট্যাক্ট করে তখন দেখতে হবে কারণ কারণ আমি যদি মনে করি এটা অ্যাডাপ্টার গ্রুপ অফ মাসেল পাটা যখন ফাঁক করতেছি গ্লুটিয়াস গ্রুপ অফ মাসেল এক্সটেন্স যখন করতেছি গ্লুটিয়াস গ্রুপ অফ মাসেল যখন ফ্লেকশন করতেছি আইলোসোয়াস গ্রুপ অফ মাসেল তাহলে এটা যদি করে আইলোসোয়াসটা যখন করি সেটা তার হাত দিয়ে ধরার কোনো উপায় নাই যখন আমি অ্যাডাকশন করতে বলতেছি তখন গ্লুটিয়াস গ্রুপ অফ মাসেলের উপর একটা হাত যদি একটা পা যদি করি তাহলে গ্লুটিয়াস গ্রুপ অফ মাসেল উপর হাত দিতে হবে মাস মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করে কিনা দেখার জন্য সেই জন্য আমরা কোন মাসেল কোথায় থাকে সব ভুলে গেছি জানা তুমি আমরা দুটো একসাথে করব আচ্ছা যদি আমি মনে করি অ্যাডাপ্টার গ্রুপ তাহলে আমাকে একটা হাত ভিতর তো ফিল করতেছি ওটা আমাকে দেখে নিতে হবে হাত তো আসি ফিল করা হয়ে গেল আচ্ছা যখন আমি আবার যদি মনে করি ও করলো কি দুই পা একসাথে করলো দিস ইজ আইডিয়াল দুই পা একসাথে আমরা করবো যদি আমি এক পা করি যখন সে এটা যখন সে টানবে টানে তো বাবা যখন টানবে তখন আমাকে কি করতে হবে যদি এক পা আমি করি তাহলে যখন আমি এখানে টানবো একটা থাকবে আমার এইখানে আরটা থাকতে হবে এইখানে কারণ মাসেল তো করতেছে এই মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করতেছে তাহলে আমাকে করতেছে কোনটা আমাকে তাহলে করতেছে আমাকে তাহলে একটা পার্টিসিপেস করতেছে একটা হ্যামস্ট্রিং করতেছে তাহলে আমার হ্যামস্ট্রিং যখন করে হ্যামস্ট্রিং এর উপর হাত দিতে হবে যখন পার্টিসিপেস করে তখন পার্টিসিপেস এর হাত দিতে হবে যদি আমি একটা হাত হাত দিই তোমরা এটা ভুলটা করো বিশেষ করে মেয়েদের এই ভুলটা হয় যখন প্যাশন অনেক মোটা থাকে একটা হাতে করা শুরু করো তাহলে একটা হাতে করলে ভুলটা কি আমরা দেখি মাসেলের কন্ট্রাকশনটা দেখি কেমন কন্ট্রাকশন হচ্ছে তাহলে তোমাকে মাস তাহলে হ্যামস্ট্রিং এর উপর অথবা পার্টিসিপেস এর উপর হাত দিতে হবে যখন তুমি পায়ে যখন গেলা ডর্সি ফ্লেকশন বা প্লান্টার ফ্লেকশন করতেছো তোমাকে তাহলে গ্যাস্ট্রোনিমিয়া সোলিয়াস এর মধ্যে হাত দিতে হবে অথবা টিবেল স্যান্টিনিয়ার মধ্যে তোমাকে এক্সটেন্স গ্রুপ মাসেল গ্রুপের মধ্যে হাত দিতে হবে সে সেটা করলো ঠিক মতো ফাইন সে ইনভার্সন করলো ইভার্সন করলো যদি আমি একাতে করি তাহলে পেরোনিয়াস লংগাস পেরোনিয়াস বেরিভিস অ্যান্ড হচ্ছে আবার সে টিবিএলএস আমার গ্রুপের মধ্যে আমার হাত দিতে হবে সে যেটা করলো ডর্সি ফ্লেকশনটা করলো আমার ফিঙ্গারে গেটটোর তাহলে ডর্সি ফ্লেকশন করছে বা প্লান্টার ফ্লেকশনটা করে নাই তাহলে প্লান্টার ফ্লেকশনটা তার বাদ পড়ে গেছে তাহলে এই জিনিসগুলো তার এখান হাতে পর্যন্ত করা ঠিক আছে এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে কিন্তু স্পেশন সময় আমার আঙুল টাঙ্গুল নড়াচড়া করা যা দেখে না দেখে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসলে আমি জার্ক দেখা শুরু করলাম জার্ক যখন আমি দেখা শুরু করলাম জার্কটা কিন্তু আমি এখানে বাড়ি দিচ্ছি ঠিক আছে আমাকে কিন্তু দেখতে হবে মাসেল কন্ট্রাকশন বি কেয়ারফুল বি কেয়ারফুল সরি আজান দিচ্ছে মাসেল যখন কন্ট্রাকশন করবো আমাকে পুরো মাসেলটাকে এক্সপোজ করে নিতে হবে যখন আমি এখানে জার্ক দেবো মাসেলটা কিন্তু কন্ট্রাক্ট করবে এই জায়গাটায় তোমরা যে ভুল করো পরীক্ষার সময় কাপড়টা পুরো ঢাকা থাকে এইখানে তোমার জার্ক দেখতে থাকো জার্ক দেখার সময় মাস তোমাকে পাটাকে এক্সপোজ করে নিতে হবে কারণ এইটা কোন মাসেলের কন্ট্রাক্ট এই মাসেলটার কন্ট্রাকশন তার মানে আমাকে কোয়ার্টিসিস মাসেলের কন্ট্রাকশন তাহলে কোয়ার্টিসিস মাসেল তার মানে আমার চারটা মাসেল বাস্টার ডেক্টালিস ডেক্টালিস মিডিয়ালিস সেটালিস আর টচ ইন্টারমিডিয়াস আর টচ আমার ডেক্টাস ফিমোডিস তাহলে চারটা মাসেলের যে কন্ট্রাকশন এই কন্ট্রাকশন মাসেলটা যখন আমি দেখছি যখন তখন এই মাসেলটাকে আমাকে দেখতে হবে বি কেয়ারফুল এটা তোমরা ভুল করো কেউ কিন্তু কাপড় এক্সপোজ করো না ঢাকা কাপড়ে কাপড় করতে থাকো ওনার স্যালোয়ার আছে আমি তুলতে পারলাম না তার মানে ওনার জন্য মাপ কিন্তু ছেলে মানুষ যদি থাকে লঙ্গি পরা যদি থাকে কাপড় যদি ঢাকা থাকে তার মানে তুমি জানো না আমাকে বুঝাই দিলাম এটা আমাকে যতটুকু সম্ভব এক্সপোজ করে দিতে হবে তুমি করছো এতটুকু পর্যন্ত বাট মাসেটা তো আমার কন্ট্রাকশন করবে এই জায়গাটায় এক্সপোজ করো নাই তাহলে এই জায়গাটাকে আমাকে এক্সপোজ যতটুকু সম্ভব করে দিতে হবে ফিমেল বিদায় স্যার সবার সামনে স্যার মেজন্য না না ফিমেল দা পর্দা তো তার আমি নষ্ট করছি একটু পর্দা তার কি হবে যার মাসেল পাওয়ার টু বাই ফাইভ যে পা তুলতে পারে না আমি আগে জানলাম তার আর হিল সিন করার কোনো দরকার নাই টোটাল মানুষটাই আমরা কালো তাহলে কালো এবং সাদার যে পায়ের পাতার মধ্যে ভিতরের দিকে সেগুলো দিয়ে শুরু করো যে জন্য প্লান্টারটা হয় না এলিসিট করা যায় না তাহলে এটা করতে হবে একেবারে ল্যাটারাল স্পেক্ট কি করা যায় ততটুকু করতে হবে এটা জায়গাটা হচ্ছে কোনটা আইডিয়াল জায়গা হচ্ছে কোনটা তার মানে হচ্ছে আমার এই যে দুইটা জাংশন সেই জাংশনটা তোমরা ভুলটা করে করো পরীক্ষার সময় এই জায়গাটা এই জায়গাটা করা যায় না কেন আঙুলটা বাইরের দিকে চলে যায় সেই একটু ভিতরের দিকে এনে এই জায়গাটা হচ
on examination of the motor, motor system of the lower limb rebels. There is no there is no fasciculation in both limbs. And there is bilateral symmetrical costing. Bone is diminished in both legs. Muscle power is 3 out of 5 in MRC grade in right leg and 2 out of 5 in MRC grade, MRC grade in left leg. Both knee and ankle jerk is absent. Plantar is flexor in both legs. Coordination is could not be evaluated due to weakness of his both lower limbs. In her. In her lower limbs, gait could not be evaluated. So get get cannot be elicited. Considering this thing, after this thing, what are the what is your diagnosis? Sir, I want to see some relevance. No. Neurology te Amra Jay Kasta Kodi, Jokan Ama teacher chillen, the no sir, Sarama Kakajin Shikesen, Sar Amake Bolta Jokon training course, Sarakaj Boto, neurology to Sarah Kotha Onoja, Sarah Shobishoja, Sarbot the Kushoja. Sarbotanki, Tale, what is the diagnosis? Okay? What is the diagnosis? Diagnosis of chicky, lower motor neurulation. A kind of diagnosis of lower motor neurulation. Arkichuna. Ami Pachi, motoreki, lower literation. Okay? Acha. Taproch age lower literation is the hoi. Tale and chetale. What is the cause and what is the cause? Tale cottage of Jantabi. Tale eta judi hoi. Tale lower motor neurulation judi hoi. Tale ama diagnosis ki touch a lower motor neurulation. I made a pedal. Utterabe, this is lower motor neurulation. I have differential diagnosis. This is a case of lower motor type of neurulation. A present of diagnosis. Okay, what may be the underlying cause of such type of lesion? I have some differential diagnosis. This is the lower motor type of neural lesion. You have a differential diagnosis. Because my diagnosis is lower motor differential diagnosis. I have a long lasting case. I have a long lasting case. I have a long lasting case. Because the three, but two, Amitai Bodhisi, that kisses the movement as say, that the advanced now. Advanced in Nahai, Tale neurological Dorako Karone, Utura Beta. Tale, my diagnosis is a case of lower motor neurulation. Do they have any differential? Sir, my pet is very, very unlikely. Why unlikely? Because there's muscle power three by five, and it is not as so advanced, they jar could be absent. But in case of advanced, my pet, jar can be absent. Okay. Okay. So, considering the lower motor neurulation, what may be the underlying cause? I want to do some relevance. 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 So the Utu Deba at a neuropathy. Neuropathy. Jacob neuropathy? Yes. Tell a neuropathy go to the high, tell a lower motor preparation of the body. Judithuma Monaco, the neuropathy with the cone for neuropathy, I'm a podiastic neuropathy, carnal artistic. I said, neuropathy in Nahai, the later normal neuropathy, a tana hole at the body to my demand in neuropathy, demand in neuropathy, about the body acute, it was the body chronic, the demand in neuropathy of the body, they don't the neuropathy. The later neuropathy in Monte Gallo. This Taliatama, neuropathy in Monte Gallo. The neuropathy to the Jai, neuropathy by the Kiki Jai. Neurobitin by the Jetabaritoma at Emindio Tabari. Emindi Estabari, tell Emindi Tiamata, Tormota Taktabari. At a limited sat of Balak Taklo, Taktabari, Dunum Possible. Tin number Taktabari Gamma, Ama Taktabari, Tamas Maritis, Spanish Shock at Taktabari. Shocked is like a lot more feature as we. This Tale is Sally, she in the Shokole, Arabic classic Taka Cotachillo, Tamil Tapa to the Bari. Art of the Bari, the young Bashoto, Tale Botavata, the spinal muscular atrophy. The spinal muscular atrophy is a very good differential diagnosis of lower motor type of neurodegeneration. Young ones. Young person. Because a patient is elderly patient. And I am just telling you that the atrophy of the spinal muscular atrophy. That is, your upper body, eight upper upper body, eight glutes are your upper body. Okay. So how do you make a decision? Okay. To establish your diagnosis, what relevant you want to give me? Do this question. 
এইবার তুমি তোমারটা দেখো তুমি এই যে ডিমেনশন গুলো এস্টাবলিশ করার জন্য তুমি তোমার ডিমেনশনটা করো করো যদি আমার সময় থাকে আর সময় না থাকলে ও বলবে আমি উত্তর দিয়ে দেবো এটা নাই না এটা নাই না এটা আছে না এটা নাই পরে কিছু আমরা তাই করি এমনি সময় আমরা তাই করি তখন বলবে কিছু আমি ও বলবে আমি স্যার লোয়ার লিবে নিউরোলজিটা সেন্সরি দেখতে চাই আমি যদি বলে দেবো না নাই সেন্সরি এবার কোনটা দেখবা তার মানে যেহেতু সময় কম থাকে তখন আমরা এইভাবে আমি উত্তর দিয়ে দিতে থাকি আর আমরা যেহেতু একটা এক্সামিনেশন প্রসিডিউরটা দেখতেছি সেন্সরি এক্সামিন করে দেখা হয় এবার জিজি করো না এটা আমি আপনার পায়ের বিভিন্ন জায়গায় ধরব আপনি বুঝতে না পারলে হাত তুলবেন ঠিক আছে আর দুই দিকে সময় বুঝতে পারেন সেটাও আমাকে জানাবে বুঝতে পারেন বুঝতে পারেন না জি জিরা বুঝতে পারেন না আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারেন জিজিটা বুঝতে পারতেছেন না বুঝতে পারেন জিজিটা বুঝতে পারতেছেন ধরো দেখেন এটা হচ্ছে আপনার পায়ের আঙ্গুল এটা হচ্ছে উপরে আর এটা হচ্ছে নিয়েছি ঠিক আছে আপনি চোখ বন্ধ করে থাকবেন আমি যখন ধরুন উপরে আসলে নিয়েছি বুঝতে পারেন আমাকে জানাবেন ঠিক আছে এখন উপরে না নিচে এখন নিচে এখন উপরে না নিচে এখন উপরে না নিচে উপরে এখন উপরে না নিচে নিচে এখন উপরে না নিচে উপরে শুধু কটন দিয়ে দেখো তাইলে পিনার লাগবে না সময় সেভ করবো এটা হচ্ছে এটা তোলা এটা আমি আপনার কভার লাগাবো আপনি বুঝতে পারেন আচ্ছা এটা আমি আপনার পায়ের বিভিন্ন জায়গায় ধরবো আপনি বুঝতে পারলাম আমাকে জানাবেন কোথাও না বুঝলো জানেন বুঝতে পারেন দুই দিকে সমান দুই দিকে সমান আচ্ছা তোমরা একটু খেয়াল করো এই জিনিসটা ও যে জিনিসটা একটু ভুল করলো তোমরা সবাই একটু ভুলটা করো এই যে এস ওয়ান টা থাকি কিন্তু আমার একেবারে এই পাশে সে কিন্তু দেখতেছে এই জায়গাটা এস ওয়ান থাকবে আমার একেবারে এই জায়গাটা এস ওয়ান হ্যাঁ তার মানে এস ওয়ানটা থাকলো এই জায়গাটা হচ্ছে আমার এল ফাইভ এখন এইটা আমি কিভাবে ধরবো কিভাবে লাগাবো কটনটা এই ভুলটা হচ্ছে আমরা সবাই করো এইটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের একটা হচ্ছে ক্রুড টাচ একটা হচ্ছে ফাইন টাচ তাহলে ফাইন টাচটা যাচ্ছে কিন্তু ডরসল কলম দিয়ে আর ক্রুড টাচটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু তার পেইন টেম্পারেচার পেইন টেম্পারেচার এটা যাচ্ছে আমার আমার ডরসাল আমরা যাচ্ছি স্পেনসাবিক ট্রাক দিয়ে যাচ্ছি আর ফাইন টাচটা যাচ্ছে আমার ডরসাল কলম দিয়ে তাহলে যদি আমি মনে করি যে ফাইন টাচ দেখবো তাহলে আমাকে জাস্ট খালি এই মানে লাগানো না জাস্ট এনে ছোট একটু টান দেওয়া আমি ওই স্যাসারি যে নিয়ে যাওয়াটা এইটা করবো না এটা স্কুল টাচ হয়ে গেল 
তাহলে এটা হচ্ছে ক্রুড টাচ মানে ফাইন টাচ হচ্ছে জাস্ট খালি আমাকে একটু স্ট্রোক করব এরকম জাস্ট খালি এই ছোট্ট কারণ অত ছোট লাগলে বুঝতে নাও পারে জাস্ট খালি একটু জাস্ট খালি কোন রকম একটু তাহলে এইটা হচ্ছে ফাইন টাচ তাহলে আমি এস ওয়ান আমি করলাম আমি এল ফাইভ করলাম এল ফাইভটা আসতেছি আমার তার আমি আমার এস ওয়ান এল ফাইভ তাহলে এল ফাইভ যখন করতেছি আমি এটা চলে আসতেছি আমার এইদিকে এল ফাইভ এল ফোর এল থ্রি এল টু করা সম্ভব না এল ওয়ান তো সম্ভবই না তাহলে এই জিনিসগুলো আমার বাদ পড়ে গেল তাহলে এই জিনিসগুলো যদি আমার বাদ পড়ে যায় আমি যখন পেরিফেরাল নির্বৃতি যখন পাচ্ছি তাহলে পেরিফেরাল নির্বৃতি তাহলে আমার এখানে দুটো হতে পারে এখানে যে তার লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউরোলেশন আছে তাহলে একটা হতে পারে তার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি নিউরোপ্যাথি যদি হয় তাহলে আইদার ডিমাইটিং একজোনাল বোধ হতে পারে আচ্ছা আর একটা হতে পারে যে আমার যদি মনে করি যে এটা একটা নার্ভ রুটের কোনো ড্যামেজ হয়ে গেছে তাও হতে পারে আবার একটা হতে পারে সিঙ্গেল কোনো নার্ভের ড্যামেজ হতে পারে যেটা আমরা বলি মনোনিউরিটিস মাল্টিপ্লেক্স তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে আমি তো জানি না যদি একটা নার্ভ ড্যামেজ হয় তাহলে টোটাল নার্ভ শেষ আর যদি পেরিফেরাল নির্বৃত হয় তাহলে যখন আমি এখানে দিলাম আমি পেলাম না তখন যখন আমি এখানে পেলাম না তখন আমি এটা আরো উপরে উঠতে হবে কারণ আমি নার্ভ ফাইবারটা তো একটা লম্বা নার্ভ ফাইবার সেটা তো পুরোটা নাকি ডিস্টার্ব পার্ট হতে পারে কারণ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে আমরা বলি গ্লোস অ্যান্ড স্ট্রোকিং প্যাটার্ন তাহলে গ্লোস অ্যান্ড স্ট্রোকিং প্যাটার্ন যদি হয় তাহলে শুধু এই পিছন দিয়ে যাবে উপরের দিকে না উঠতে পারে ডায়াবেটিস যখন অ্যাডভান্স হয়ে যায় তখন সেই উপরের দিকে উঠে আসে দ্যাটস রাইট কিন্তু শুরুর দিকে তো শুরু হয় নিচের দিকে তাহলে আমি যখন পেলাম না যখন সেই জন্যই বলা হয় কিন্তু মনোফিলামেন্ট টেস্ট মনোফিলামেন্ট টেস্টটা তো আমরা করি না আসলে করি না আমরা কিন্তু এটা করাটা উচিত করলে বোঝা যায় কতটুকু আরো এক বোঝা যায় তাহলে আমি যখন এখানে পেলাম না যদি না পাই তাহলে আমি এখানে দেখে নেবো যেখানে আসি কিনা তাহলে আমি হয়তো এই পর্যন্ত গেছতে এটা যায় নাই তাহলে সেটা হতে পারে আর টোটালটা যদি ডার্মাটমটা চলে যায় তাহলে আমার এখানে দিলেও পাবো না এখানে দিলেও পাবো না টোটাল ডার্মাটমটা আমি পাবো না তাহলে এটা হচ্ছে আমার টোটাল ডার্মাটমটা আর যদি শুধু ডিস্টার্ব পার্টে কিছু অংশ নষ্ট হয় তাহলে আমার এই জায়গাটা আমার চলে যাবে ওকে সাপোজ ধরে নাও যে দেয়ারে যে তাহলে ডিস্টার্ব পার্ট এক গ্লোব মানে তার স্ট্রোকিং প্যাটার্নে তার সেন্সিটিভ পার্টার্ন আছে তাহলে মোটর টাইপ অফ নিউরোলেশন লোয়ার মোটর টাইপ অ্যান্ড স্ট্রোকিং প্যাটার্ন আর কি তুমি ডিলিভেন দেখতে চাও আমাদের বলা হয়ে গেছে স্যার এবারে স্যার एग्जामिनेशन अपर लिम्ब এন্ড সেরিবেলাম এক্সামিনেশন এন্ড সেরিবেলাম কেন স্যার হাইপোটোনিয়া স্যার সেরিবেলাম স্যার কোনো কোনো সিগনেচার থাকে হাইপোটোনিয়া তো জারকো তে অ্যাবসেন্ট তুমি কি পেন্ডুলার জ্যাক পাইছ এখানে না স্যার তাহলে কেন সেরিবেলাম দেখবো আমি না আমরা তো পজগুলো বডি ফেললাম তাহলে আমাদের উত্তরটা হচ্ছে আর বাইরে কিছু দেখার দরকার আছে আমি আপার লিম দেখবো কোনো ইনভলভমেন্ট আছে কিনা যদি আপার লিম ইনভলভমেন্ট না থাকে তাহলে তখন আমি তাহলে এটা যেহেতু আসছে যেহেতু আমার স্পাইনাল শপে আছে কিনা সেটার জন্য আমার জারটা সবে আসছে আমি যদি স্পাইনাল শপ ট্রান্সফার মালেট মনে থাকি তাহলে ডিফারেন্ট সেন্সর লেভেল পাবো এখানে তো আমার সেন্সর লেভেল আমি এখানে চলে আসছে তো আমার এই ট্রান্সফার মালেট আমার এক্সক্লুড হয়ে গেছে আমি তো এখানে সেন্সরই পাচ্ছি মানে এই রুগিটা দেখার পরে আমার এখানে ট্রান্সফার মালেট আমার এক্সক্লুড ভার্চুয়াল এক্সক্লুড তাহলে আমার আর এখানে স্পাইন দেখার দরকার নাই আমার স্পাইন দেখার দরকার নাই একটা হতে পারে যে ওইটা আলাদা কন্ডিশন এটা আলাদা কন্ডিশন তাইলে হতে পারে তা নাহলে দরকার নাই আপার লিমিট যদি ইনভলভমেন্ট না থাকে তাহলে আমার মোটর শুধু এইটা তাহলে ধরো সাপোজ এই রুগিটার আপার লিমিট ইনভলভমেন্ট নাই শুধু লোয়ার লিমিটে মোটর টাইপ অফ তাহলে লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউরোলেশন আছে তোমাকে আমি একটা क्वेश्चन জিজ্ঞেস করতে বলবো পরে কিছু তুমি কি জিজ্ঞেস করবা শুধু লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট ইনভলভমেন্ট নাই একটা क्वेश्चन এই বয়সে স্যার এই বিষয়ে স্যার ডায়াবেটিস আছে কিনা জিজ্ঞেস করব স্যার ডায়াবেটিস আছে কিনা একটা জিজ্ঞেস করব আচ্ছা ঠিক আছে ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস যে সাধারণত হয় অ্যামাইট্রোপি পেইনফুল হয় ডায়াবেটিস একটা হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে এর ভিতর ডায়াবেটিস আছে আর কি জিজ্ঞেস করব স্যার এটা স্যার কতদিন থেকে স্যার তার এই সমস্যাটা স্যার জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার তাহলে ডিউরেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু দিস ডিউরেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সাড়ে নাও সেট হলে তাহলে একটা জিবেস চলে আসে আর যদি তোমার যদি লম্বা সেট হয় তাহলে আমার যদি হয় जिज्ञासा कर समय আমার
सबसे <laughs> তারপরে যদি না হয় তাহলে আমরা বলতে পারি লেট পয়জনিং আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি একটু ইন্টারমিডিয়েট পোরফাইডিয়া বলতে পারি তাহলে এগুলো হচ্ছে পিওর মোটর নিউরেশন তাহলে পিওর মোটর তাহলে এগুলোতে পিওর মোটর হয় আর বাকি যেগুলো হয় মেজরিটি হচ্ছে তোমার সেন্সরিয়াল মোটরের মিক্স থাকে তাহলে সেন্সরিয়াল মোটর মিক্স থাকে টাইমলি যে সেন্সরিয়াল মোটর মিক্স থাকে আমরা যদি মনে করি অন্যগুলো মিক্স থাকে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হয়ে গেল নেক্সট হতে পারে যে কমন হচ্ছে আমরা বললে বললাম সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে তাহলে গুলেন ব্যাক সিনড্রোম বা গিয়ান ব্যাক সিনড্রোম তাহলে গুলেন ব্যাক সিনড্রোমে সাধারণত কি সাধারণত মোটর ইনভলভমেন্ট থাকে हरमोनल जीबीएस क्वेश्चन दस दिन लगे रुगी परीक्षा चलो
তাই না তোমায় দেবা উত্তর হচ্ছে যে আমি করবো না স্যার আমরাডোমেন পুরোটা হ্যাঁ এক ঘন্টা পুরোটা দিই আমরা আর সাধারণত বঙ্গদের যখন এমডি পরীক্ষা নেই ইউজুয়ালি আমরা তোমার ফেসবিতে কিন্তু চারটা কেস করতেই হয় ফেসবিতে তাই না চারটা কেস করতেই হবে মাস্ট আর ফেজিতে আমরা তিনটা করে পাস করে দিই ফেজিতে তিনটা কিন্তু চারটা করতে হবে এই জন্য তোমার একটা কেস তুমি পারবানা এটা ধরে নিতেই হবে তাহলে চতুর্থটা হচ্ছে তোমার পাস করার জন্য আর ফেসবিতে যে পাস করে যায় তাকে তিনটা কেস পালে আমরা পাস করে দিই তাকে আর পরে আর কেস নেই না আগেও ছেড়ে দিই অনেক সময় যাও আর যে ফেল করতে থাকে তাকে কখন আগে ছাড়ি না কারণ সে যে বলে দিতে পারে আমাকে পরীক্ষা না নিয়ে ফেল করা দিচ্ছে তার পরীক্ষাটা আমরা শেষ করতে থাকি ওকে আচ্ছা কারণ ফেল যে করবে সে পুরোপুরি পরীক্ষা দিয়ে ফেল করবে কারণ সে যেন কোনো কমপ্লেন করতে না পারে আমাকে আমার প্রতি ইনজাস্টিস হচ্ছে হ্যাঁ সে প্রথমটা ভা খারাপ সে লাস্টের কেসটা ভালো করতেই পারতো অথবা আমরা শেষ পর্যন্ত নিতে থাকবো তার পরীক্ষাটা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাপডোমেনের সময় যেটা করি এমডির সময় করি আমরা শুধুমাত্র দেই পালপেট অ্যান্ড পার্কাস দ্য অ্যাপডোমেন পালপেট পার্কাস এই জন্য সাধারণত ওই যে বারবারই বলছি সময় খুবই কম খুবই কম তাহলে পালপেট পার্কাস ওকে আর তা নয় আমরা এখানে যেহেতু পুরোটা করবো আমরা পুরোটা করবো পুরোটা করলে তো আমার ওর মধ্যে এটা চলেই আসে ওকে অথবা ডু দা এক্সটেন্ডেড এক্সামিনেশন যা মনে করো তুমি কাছ থেকে অ্যাপডোমেন্টটা দেখবে সে পার্কাস দেখতে পারবে সেই দেখবে তার লঙ্গিটা তাই না তাই না সে লঙ্গির গিটুটা দেখবে তার মানে তো দেখা হলো না ওকে এবার শুরু করো তাহলে বাদাগুলো দিয়ে যাই নালে আর সবাই দেখুন মুখ খা করে বড় করে শ্বাস নেন মুখ খা করে বড় করে শ্বাস নেন ঠিক আছে আপনার পেটে কোথাও ব্যথা আছে ঠিক আছে মুখ হা করে বড় শ্বাস নেবেন শ্বাস দেখো তোমরা সবাই ফিতাটাকে টেপটাকে এভাবে করে রাখবা যাই বলি না কেন আমার আটের উপরে চাই রাত আমরা বলি মিড লাইন ক্রস করলে তার মানে চোদ্দ পনেরো সেন্টিমিটার উপরে এসে হয় না তার মানে আমার যদি ম্যাক্সিমাম এক ফুট খালি রাখি বেঁধে রাখি মোট দেন হ্যাঁ 
मुखे <laughs> জেন্টিলি হাত দিলা এই জায়গা হাত দিলা ওই জায়গা হাত দিলা এই না তারপর এনিমেট দেখা শুরু করলে এটা খুব খারাপ জিনিস এর জন্য এমআর সিবি কিন্তু ওইটাই তারা এইভাবেই বলে যে আমার জন্য কি আপনি আপনার চোখের পাতা নামাতে পারবেন কারণ তার তার তো দরকার নাই তোমার তুমি ছাত্র আমার জন্য কি আপনি চোখের পাতা একটু নামাতে পারবেন একটু কি বসে এগুলো হচ্ছে কথাগুলো সুন্দর লাগে শুনতে বসেন ঠিক আছে একটু একটু জামাটা উঠাবো হ্যাঁ हालका मारमारे Have we completed? Yes, sir. I have completed. Okay. Mentioned so, 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 only the positive findings only. Yeah. Positive findings, sir. And important negative findings with important negative findings. Bolo. Also, pure type thing. Bolo. So, so far, generally, the only one is chapter six. That means the beginning and the second stage. Bolo. That is the first one. Abdominal examination of this patient reveals a shape of the abdominal. Uh, uh, Um, the is centrally placed and uh, slit is in normal position and in uh, that is no visible skull mark. Uh, hair distribution is normal. Uh, uh, on deep palpation of the abdomen, uh, there is superficial palpation. Kya lo? Superficial. Dakhu se bulte korse je ta. Amra porikesh mai ta oni ki mind kore. Porikesh mai dakhu se chol on deep palpation. Tar superficial palpation ta kya korbe? Tale haasi sone mekta je lekha se superficial palpation o mone kuthe se utdaar kar nai. Na. घूर देखे जा हाथ मुफ शुरू हो गए 
ইনসেনেশনিকালি <laughs> দেখো আমি একটু বলে দিই যদি আমি ছাত্র হতাম তাহলে আমি কি করতাম আমি প্রথমে ইন্সপেকশন করতাম কি যা পাইছি ও যা পাইছি আমিও তাই পাইছি ধরে নাও স্প্রিনটা যখন পাওয়া গেল আমি তখন তাকে রাইট ল্যাটার করলাম করার পরে আমি তাহলে ফিঙ্গারটা ইনসুলেট করার চেষ্টা করলাম আমি পারলাম না আমি যখন হয়ে গেল হয়ে গেল স্প্রিং নোস থাকলে পাওয়ার চেষ্টা করব আমি তাকে পারকাশন করার চেষ্টা করব যেটি স্ট্রবেস সাইন আমি দেখে নেব তারপরে আমি ব্যালোটেবলটা কিডনিটাকে আলাদা ভাবে আমি ব্যালোটেবলটা আছে কিনা আমি দেখে নেব কিডনি যখন আমি লিভার তাকে বলে গেছে নাই কিডনিটার সময় তোমরা সবসময় ভুল করো কিডনিটা দেখা শুরু করো নিচ থেকে কিডনিটা ভুলটা হয় নিচ থেকে হয় কিডনিটা যখন আমি দেখবো কিডনিটা আমার কোথায় থাকে আমার যদি লেফট কিডনি রাইট কিডনি রাইট কিডনিটা একটু নিচে থাকে ডিউ টু লিভার লেফট কিডনিটা একটু উপরে থাকে ডিউ টু আমার স্প্রিং ওই ফ্রেকচার কলন সেই জন্য তাহলে স্প্রিং ডিসপ্লিন জন্য তাহলে যদি আমার স্প্রিনটা যদি থাকে আমার খেয়াল করে দেখো লেফট কিডনিটা তাহলে লেফট কিডনিটা শুরু হচ্ছে কোথায় শেষ হয়ে যাচ্ছে কোথায় আমার তার শরীরে যাচ্ছে লাম্বার টু তে তাহলে আমার লেফট কিডনিটা শেষ হয়ে যাচ্ছে লাম্বার টু তে আর রাইট কিডনি শেষ হচ্ছে লাম্বার থ্রি তে আমি আসো আম্বলিকাসটা যে বর্ডার আম্বলিকাসটা লেভেল কত মাঝখান দিয়ে কত মাঝখানে কারণ আলাদা তুমি যেখানে বলে দিচ্ছ নো কিডনি তাহলে তো রেনোমেগালি নাই রেনোমেগালি যদি না থাকে তোমার তাহলে কিডনিটা সবসময় উপরে দেখে এই ভুলটা তোমার পরীক্ষার সময় ইনভেলি করো নিজ থেকে আমলিকাসের এখানে হাত দিয়ে নিজ দিয়ে দেখা শুরু করো তাহলে আমাকে কিডনিটা যখন দেখতে শুরু করতে হবে তখন আমাকে বামটা হইলে আর একটু উপরে দিকে যেতে হবে ডানটা একটু নিচের দিকে নামতে হবে তাহলে বামটা আমি যতটুকু পারি উপরে দিকে যাবো আমি যতটুকু পারি এই যাবো এই একেবারে মানে কোস্টাল মার্জিন এর কাছাকাছি আমার আঙ্গুলটা যেন আপ্লিকেশন উপরেই থাকে তাহলে আমি এটা দিয়ে আমি আমি তাহলে এই আবার এটা একটু হবো আইমেন ও ব্যালেন্স হয়ে গেল তাহলে এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যদি আমার কিডনি বড় থাকে অথবা যদি আমার পেলভিক কিডনি থাকে অথবা যদি আমার যদি ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনি থাকে তাহলে কিডনি দিতে থাকে বইতে যেটা বলছে বইটা বলছে 
আমি যখন আমাদের সময় পরীক্ষা দিতাম খেলা আমার আমার পরীক্ষার জন্য মমিন খাস্তারের কাছে মমিন খাস্তার ওই সময় সাত দিন পুরো না করতাম তার আর কোনো পরীক্ষা দিতে না তার মানে আমাকে নিয়ম বইতে যেটা বলা আছে নিয়ম নিয়ম কারণ আমি কোনো অথর আমি এখন অথর লেভেলে যাইনি शेषेक्ट ब अच्छा कारण देखो गान गाय सुर उचित उठे नीचे नाम कमप्लेक्शन कारो थे रिलेबेंटेंगल क्षेत्र लिम्फोम प्रथम जर जर आसे कि जर नाई जर थे डिडी जर ना थे डिडी जो तुम एक्सामिन करतेस अवश्य जर रोगी देना खावल दे जर ना थे तुम्हारे सब ही देखते अच्छा तुम शुरू करो ओजा देखते ठीक है रईट एनिमिया देखो जन्डिस देखो लिमनोट देखो बनी टेंडन से देखे नाई कारण्सिटिकारिटारिट अटोम 
তাহলে অটোমিন হেমোডাইনেটিক এনিমি স্টোনের ব্যাকআপ হতে পারে আরো আনকমন কারণ হচ্ছে পিএনএস চেঞ্জ দরকার নাই তাহলে আমরা যদি এটা দেন আমরা এনিমির মধ্যে চলে গেলাম জন্ডিস এর দিকে গেলাম জন্ডিস দেখার পর আমরা নিচে নামবো লিম নোডে চলে যাব জিবাটার মধ্যে আমরা জন্ডিস দেখি জিবাটার মধ্যে আমরা এনিমিয়া দেখি জিবাটা বের করে আমি দেখে নিলাম তারপরে আমি করে নেব বোন ম্যারো সরি বনি টেন্ডারিস বনি টেন্ডারিস তোমরা যে ভুলটা করো সবাই এই ভাবে চাপ দাও শুরু করো এক আঙ্গুল দিয়ে চাপ দাও এক আঙ্গুল দিয়ে চাপটা দিও না যার যার নিজের বুকে এক আঙ্গুল দিয়ে চাপ দাও দেখো কত বাতা লেখে দেখো প্রচন্ড ব্যথা লাগে তাহলে এক আঙ্গুল দিয়ে আর ওই গুলো এমনি টক্সিক থাকেন আমি যেটা পছন্দ করি একটা করতে পারো এইভাবে করতে পারো ব্যথা কম লাগে আরেকটা এইভাবে করতে পারো তাহলে এইভাবে করতে পারো তাহলে এইভাবে দুঃখিটার জন্য কষ্ট কম হয় তাই আমি যদি এই যদি করি পাম দিয়ে করি তাহলে হয়ে যায় তাহলে আমি যদি পাম দিয়ে যদি করি যদি থিনার মাসেল আর থিনার দিয়ে যদি চাপটা দিই তাহলে একটা বড় জায়গা হয়ে গেল তাহলে থিনার দিয়ে আমি চাপ দিলাম অথবা আমি এক আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেওয়াটা বন্ধ করো রুগী চাপে যাচ্ছে দিকে দেখো প্রচন্ড ব্যথা লাগে তাহলে প্রচন্ড ব্যথা লাগলে আমি এটা অ্যাভয়েড করবো করে আমি দেখে গেলাম বনি টেন্ডারনেসটা কারণ এটা দিয়ে আমি লিকুমি এটাকে শুরু করে নিচ্ছি ওকে কারণ আমার থাকতে পারলো আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে গেল আচ্ছা সাথে আমার কি দেখতেছি কি হাতের মধ্যে আমি ক্লাবিং ক্লাবিং আসছি কিনা সবকিছু আমি দেখে নিলাম আর সাথে আমার লাস্টে আমাকে হারটা দেখে নিতে হবে ওকে তাহলে এখন আসো এই পর্যন্ত আমি যদি দেখি একটু এই জায়গাটা টোটালটা কালো বোঝা যাচ্ছে না সেই জন্য বোঝা যাচ্ছে না যে আমার হ্যাঁ যে টমার জায়গায় এই জায়গায় আমার জার্নালিস্টেশন তো জার্নালিস্টেশনেমা কি কি কারণ হতে পারে considering this visa uh, my uh, differentials are this may be a case of uh, chronic liver disease with portal hypertension okay chronic liver disease with portal hypertension oh if it's chronic liver disease with portal hypertension then what what is what is the most likely underlying cause of the, this pigmentation uh, hemochromatosis তাহলে তাহলে উত্তর দিতে হবে তাহলে যদি আমি সিএলডি যদি মনে করি তাহলে বলতে হবে ডিসি ডিউটি হেমোক্রোমেটোসিস হেমোক্রোমেটোসিস একটা হতে পারে হেমোক্রোমেটোসিস এর জন্য সিএলডি হতে পারে নাম্বার 1 নাম্বার 2 আমরা স্যার অ্যাবডোমিনাল টিবি ইনভলভিং স্প্লিন আর এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড ইন দা হোম তার মানে আমরা বলতে হবে তাহলে তার মানে তাহলে দিস ব্যাকিং অফ দা স্কিনিং তাহলে স্কিন যদি হয় তাহলে দিস ইজ ডিউ টু হচ্ছে তোমার তাহলে ডিউ টু অ্যাডিনাল টিবি অ্যাবডোমিনাল টিবি ইনভলভিং অ্যাডিনাল টিবি দেখছিল তোমাকে না জানাই আমি ফেল করার অধিকার আমার নাই তোমাকে জানাই ফেল করার অধিকার আমার আসছে জানাইলাম এবার না পারলে তুমি ফেল করো যা খুশি করো কথা বোঝা নাই কারণ আমাকে তো জানাইতে হবে আগে তার মানে এই যে রুগীটা যখন একটা ব্ল্যাকেনিং অফ দা স্কিন থাকবে সেই রুগীগুলো অ্যাডিশনস হচ্ছে এক নম্বর ডায়াগনোসিস তাহলে আমরা যদি বলি জেনারেল পিগমেন্টেশনের কারণের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে অ্যাডিশনস তারপরে যে কোনো ডিজিজ হতে পারে সিকিডি হতে পারে এইটা হতে পারে স্কিন ডিজিজ আমার সব হতে পারে কিন্তু মেডিসিন যদি বলি তাহলে এক নম্বর হচ্ছে অ্যাডিশনস আর দুই নম্বর হচ্ছে আমার হেমোক্রোমাটোসিস হতে পারে ঠিক আছে হেমোক্রোমাটোসিস হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে এখন হচ্ছে তাহলে অ্যাডিশনস হতে পারে তাহলে আমাকে পোস্টাল ড্রপটা ছিল দেখা হচ্ছে ছিল আচ্ছা ঠিক আছে যে আমি 
due to adrenal cause adrenal. number one adrenal. i next i establish the cause. underlying cause so as yes, there is a pigmentation so acts is high so pituitary is intact so lesion is confined to the abdomen so i will do a adrenal ab- abdominal ultrasonogram concerning the adrenal gland or adrenal or adrenal ct or yes. adrenal, adrenal protocol tale yes. adrenal protocol ami tale adrenal ta korbo acha thik ache hoye gelo tale eta diye ami adrenal kono adenoma ache kina adrenal kono lump ache kina adrenal failure ache kina ja ache kina tumor tumor ja ache kina kon adenoma tumor sadhanto secretion ta baray but eglo onek shomoy non functioning adenoma thake thakle eta tomar failure hote pare hoye gelo acha thik ache tale ami jodi lump boro pai tokhon prashno ashbe if there is the adrenal megaly same in that case there is concerning in our country so abdominal tuberculosis and histoplasmosis is a very good differential diagnosis okay ekta item tale hote pari acha dui number e tale address rakhte pari tin number hote pare je adrenal ta involvement ta amader ei sabe te common hoy onek shomoy ei sabe te hoy and there is a gross pigmentation and gross wasting so i also do eta hoye gelo tale cost kotar jonno tale ei sabe screening theke shuru kore tb histoplasmosis shob kichu amar bolte hobe jodi lump paoa jay tale okhan theke fnc ba core biopsy biopsy kore amake fungal amake tale tuberculosis er jonno ei ja ja kore shobai tumra jano ar jodi fungus hoy इलेक्ट्रालिमिया कोटे परीक्षा फ्लुडिटी लाम्पेड पानी बेर करते फुल 
both flanks are full. The agents are going to be this is suspected assets. So, assets are going to be dipping. Now, dipping is going to be a dipping. The 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 dipping is going to be a dipping. Pakistan is going to be a dipping. The case is going to be a dipping. The case is going to be a dipping. खूब तारा तारी है जब फिल्टर के बारे में नहीं दूध बातें मतलब सॉल्व है जब पर शेष जाने ऐसा चीज टेंस शेष डिपिंग शुरू करते हैं एक हाथ दिए एक हाथ देश शुरू करा दिए इससे कहाँ तुम ही जोखन जानो पोसिटिव मेंटेन करो केस जाना थकते थकते बारे किंतु पोसिटिव बारे तुम्हें जियो ना केस जाना लाखी बितौड़ रहती है पानी शोला बैरेट फील कर ला बितौड़ रहती फील करो पानी तारी शोला दी तबे शोला दिया तुम्हें फील करो ताले डिपिंग में थोड़े दूध जातवा के प्लेस करती है अबे तो हम प्लेस करो डिपिंग में ये तो देख ले तो हम शुरू करो देखा तुम जी तुम्हारे को टेंस ऐसे थी तो तुम शुरू करो आमी तो कौन बोला भी क्यों तुम आइडियल ना पढ़े क्या नहीं बोला बिकॉज़ सर डिपेंडेंट जब डेम्स यूज़ली डिस्टेंट है आमले का सर इवर्टेड कामस स्लीक एंड बोथ फ्रांस सर फूड सो सस्पेक्टेड एकदिगे जाए अगर फीमेल पेशेंट के रोबिया पे एक्सपोज करे देखा हुआ है ना देखा हुआ जाए ना शेष जन भी मिस हो भी होती पड़े इधर परीक्षण में तार रोबिया पे कोरी ना चेंबर नाले तार रोड़ा कोरी तो परीक्षण में तो तार रोड़ा किचुना है तामानी दूधी के जो भी फ्लांग के फूल सके ताले तुम्हारा मिस्टर हो बेटा ओके कलर जो आज भी कलर जो आज भी उटा बात पड़े इन्फेक्शन कलर जो बात कलर जो आज भी ना आज भी कलर जो तुम्हारे आज भी कलर जो था कि तुम्हारे शुरू दिक्कत डायग्नोसिस इन्फेक्शन में तो हमारा मेलेरिया बोलते कलर जो इस ट्विन ब्रदर इस कलर जो टा बात पड़ेगी मेलेरिया कलर जो तो ट्विन ब्रदर बाबा ट्विन ब लोअर मोटर निरुलेशन है आम के जो दी लोअर लिम एग्जामिनेशन करते थे तो ला आपाल लिम भी जो दी आमी लोअर मोटर निरुलेशन पाए माने फादर एग्जामिनेशन है शेकेत्र जो दी व्हाट डू यू वांट टू नेक्स्ट बोले ताहिले केनियल नार्वे कुंटा देख कुंटा कुंटा देख बिरुकुम के यहाँ से की जो दी तुम्ही मने करो जे तुम्हार इटा थाके तुम्ही जे तीन बाय अमर जे तीन मने करो जे प्रोग्रेसिव मास्कुलर एट्रोपी हैं वो इटा ते लोअर लिमे लोअर मोटर थाके ते ना अर एमएट्रोपी लैटरल स्कोसिस जो दी है ताले टा ओवरलैप पाए मतलब बिजली फीचर थाके तुम्हार ताले इटा जो दी है जो दी अमी रिलीभेंट तुम ही रिलीवेंट मानी कि तुम्हारे डायग्नोसिस आते रिलीवेंट जेटर जाबे तुम ही शेटा कोर्बा शॉप के लिए लाभ कोर्बा ना तो अपन बोल रहा हूँ कि इमेज जो दिया है तो अपन हमारा कोर्बा कि इमेज से तो जगह ने के लिए लाभ भी धोते पड़े ऑल्टरनेटिव किंतु सब चीज़ धारे कौन था ऑप्टिक नाप तो हम हाथ तुम्हें लेफ्ट हैंडेड ना राइट हैंडेड शेड होती है, तुम्हें जो भी मनोबल जेहर का तो हमारा शक्ति भी है, 
কথা বুঝে নিও সেই জন্য তুমি পানি যদি বাম হাতে তো আমাদের শক্তি কম সবারই আর এখানে তো টেন্স অ্যাসাইটিস থাকে সেই জন্য তুমি ইচ্ছা করলে ডান হাতটা উপরে রাখতে পারো এটা নিয়ে কোনো কিছু যায় আসে না তুমি যেটাতে পানি সরেতে কমফোর্ট ফিল করো আমি করলে সাধারণত করে ধরো এটা আমি সাধারণত করলে দেখলাম কারণ হচ্ছে ওকে যখন প্রশ্ন করলাম কারণ এই রুগীটা আমি অস্কালটেট করি নাই আর থাকতেও পারে সাথে নাও পারে আমি অস্কালটেট করি নাই তাহলে আর কারণ আমি পরীক্ষার সময় আমরা মাস্ক করবো কারণ আমি তোমাকে পরীক্ষা নিচ্ছি এখন তো হচ্ছে দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি আমি জানি না আছে কিনা কিন্তু ও যখন বললো কার্ডিও মেগালি সাথে যখন আমার হার্ট ফেলের কোনো এভিডেন্স নাই তার মানে এখানে ইয়ার আসি আসলে সাথে ইয়ার আসি কারণ ইয়ার ছাড়া আসলে কার্ডিও মেগালিটা ভেরি ভেরি আনলাইকলি আর একটা জিনিস তুমি মনে করো বুঝে নাও যে আমার এই রুমের দরজাটার মধ্যে জং পড়ে গেছে ওকে জং পড়ে দরজাটা ঠিক মতো খুঁজতেছে না দেখি তো এস্টোনোসিস যদি যে জং পলটা দরজাটা আটকাই যায় সেটা কি মানে খোলে না সেটা কি ঠিক মতো আটকায় কখনো বাবা ঠিক মতো আটকায় মেলে ঠিক মতো মেলবে না তার মানে যেখানে সেখানে একটু রিগেশন থাকতেই পারে বুঝছো কথাটা যেখানে অ্যাডভান্স স্টোনোসিস হয়ে যায় সেখানে একটু রিগার্ডেশন থাকতেই পারে আর রিগার্ডেশন বলতে আমরা মিন করি কোনটা যেখানে হচ্ছে প্যাপিলানিমাসিল নেক্রোসিস or cardiomyopathy rupture when it is due to mi this is rupture of the papillary muscle when there is a mani mitral stenosis or mitral regurgitation there is a thickening of the cus and rupture of the cauda tendini ar kete papillary muscle kete hoy tomar mani je sorry mi kete hobe papillary muscle necrosis hoy bujhcho kotha ta shei jonno tomar oi je oi ta ar okhane cus dhore cus ta dhore cauda tendin niche jitu cus er sathe lagano thake cauda tendin gulo shuto gulo oi shuto gulo chhire jete thake o gulo noshto hoy mani cus and cus er sathe ধরে নাও যে তুমি থ্রিল পাচ্ছ তখন এটা গ্রেট ফোর ক্ষেত্রে গ্রেট ফোরে চলে গেছে গ্রেট ফোর যখন তার মানে সিভিয়ার এস্টোনোসিস আসলে সিভিয়ার যখন এস্টোনোসিস তখন একটু রিজার্ভেশন থাকতেই পারে আর তোমার প্রশ্ন ছিল আমি তখন দেখবো কিনা এখন এই প্রশ্নগুলো শুধু তাই না আমি সাথে তোমার এটা উত্তর দিয়ে দিই যদি দুইটা থাকে তখন আমাদের ইনভেরিবলি আমরা কোয়েশ্চেন করি হুইচ ওয়ান ইজ পিডোমিনেন্ট হুইচ ওয়ান ইজ পিডোমিনেন্ট তখন আমরা বলবো যদি অ্যাপেক্স হিভিং দুইটা থাকে আমরা এটি দিই বলি অ্যাপেক্স শিফট এয়ার অ্যাপেক্স নন শিফট এস ওকে অ্যাপেক্স হিভিং এয়ার এস অ্যাপিং মানে মানে টাস্টিং মানে এয়ার আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে যদি তোমার মনে করো যে হাটটা একটু ডাইনামিক থাকে বেশি আচ্ছা তাহলে আমার এস টার মারমাট হচ্ছে সরি এস এর মারমাট হচ্ছে সম্পূর্ণ হাটবে পিছনা যাবে আর ইয়ারের মারমাটা হচ্ছে তোমার লোকালাইজ 
হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে গেল তারপর হচ্ছে তোমার যদি দেখো যদি মনে করো পাঁচ ভলিউম পাঁচ ভলিউমটার সাথে আমার যা যার মার মারতো তার মার পাঁচ ভলিউমটা যদি তোমার মনে করো যে লো ভলিউম পালস থাকে পালস পাওয়াই যাচ্ছে না তাহলে হচ্ছে পিওর এস যখন পাঁচ ভলিউমটা যদি পাওয়া যায় এস এর যেখানে রেডিয়েশন হচ্ছে সেখানে যদি তোমার মারমার নাও থাকে এয়ারের যদি পাঁচ ভলিউম নর্মাল থাকে এটা তুমি ধরেই নিতে পারো আইদার 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 এটা যদি রিমোটিক হয় তাহলে এয়ার অবশ্যই আছে আর যদি রিমোটিক না হয় তখন আমরা জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ মেবি দ্য কজ উত্তর দেবে দিস ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডিজেনারেটিভ ডিজেনারেটিভ গুলো সাধারণত এত সিভিয়ার হয় না সাধারণত এটা গ্রেট থ্রি ফোর ফোরের উপরে যায় না সাধারণত এটা কম থাকে সেটা ডিজেনারেটিভ গুলোতে পাঁচ ভলিউমটা অত বেশি নাও কমতে পারে তাহলে দুটো যে কোনো একটা তার মানে যদি রিমেটিক অরিজিন হয় এটা যদি ফোরের দিকে চলে যায় তাহলে সেই জন্য আমরা এই পাঁচ ভলিউমটা দেখি সেই জন্য পাঁচ ভলিউম যদি নর্মাল থাকে তাহলে আমাকে তাহলে দুটো জিনিস ও যেটা বলছিল তা নিয়ে যে আমি বিপি দেখতে চাই কারণ বিপি দেখতে চাই বিপির একটা ভেরি ইম্পর্টেন্স আসছে ধরো একটা রোগীর ব্লাড প্রেশার পেলা তোমার একশো বিশ বাই ষাট আর একটা রোগীর ব্লাড প্রেশার পেলা একশো বিশ বাই শূন্য কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তুমি বলো না তুমি তো পারবাই একশো বিশ শূন্য একটা একশো বিশ আমরা এরকম পাই একশো বিশ শূন্য পাই এই আমার একজন কার্ডিওলজি এই তো কার্ডিওলজি তার একজন আসছে বলো আসো তুমি আসো তুমি আসো তোমাকে সবাই দেখো তুমি একটার মধ্যে কার্ডিওলজি তারপর এক্সপ্রেস কমপ্লিট করা বলো শূন্য যেটা সেটা ভালো না একশো বিশ টা ভালো একশো বিশ ষাট খারাপ আমি যে প্রশ্ন করছি একশো বিশ ষাট খারাপ না মানে কোনটা রুগীর প্রোডোসিস খারাপ একশো বিশ ষাট খারাপ না একশো বিশ শূন্য খারাপ শূন্য খারাপ কেন বুঝছো বুঝছো কথাটা তার মানে ওটা যত বেশি রিগার্ডেশন হবে কারণ আমার নিজের ব্লাড অন্যের ব্লাড আমি কিন্তু একটু কথা তাড়াতাড়ি বলছি তো অনেক সময় ধরতে কষ্ট হয় আমার খুব সিট কথা বলি একটা সমস্যা কিন্তু তোমরা সবাই পোস্ট গ্রাজুয়েশন এখানে সবাই পারার কথা অতএব আমরা বলি মডারেট এয়ার আর সিভিয়ার এয়ার এর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স হচ্ছে যখন ফিফটি পার্সেন্ট এর বেশি যখন রিগার্ডেট করে তখন বলে সিভিয়ার এয়ার যখন ফিফটি পার্সেন্ট এর কম হয় তখন তার হচ্ছে থার্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট হলে বলে মডারেট এয়ার রিগার্ডেশন তখন হয় যখন সিভিয়ার যখন হয় যত বেশি সিভিয়ার হবে তত বেশি পাল্স প্রেশার শূন্য হতে থাকবে তার মানে কি আমার কার্ডিয়াক সাইকেলের দিকে চলে যায় বসো কার্ডিয়াক সাইকেলের দিকে যদি চলে যাই আমার ডায়স্টোল শুরু হলো নর্মাল ঘাটে কি হবে প্রোটো ডায়স্টোলিক ফেজ প্রোটো ডায়স্টোলিক ফেজ শুরু হইল যখনই আমার যেহেতু এরোটাতে ব্লাড প্রেশার সিস্টোল হচ্ছে একশো বিশ ডায়স্টোল হচ্ছে আশি ওকে ভেন্ট্রিকেলে সিস্টোল হচ্ছে একশো বিশ ডায়স্টোলের সময় শূন্য ভেন্ট্রিকেলে আর আমার যদি লেফট এট্রিয়ামে ধরি তাহলে ডিউরিং সিস্টোল হচ্ছে পাঁচ থেকে বারো যদি হাইপারটেশন না ডেভেলপ করে আর ডিউরিং ডায়স্টোল হচ্ছে জিরো টু ফাইভ হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে আমাকে ধম করে পেশাটা ফল করা শুরু করলো তার মানে ওই জিরো টু ফাইভ এর নিচে নেমে গেল বলেই আমার কি হলো আমার বাল্বটা ক্লোজ হয়ে গেল কোনটা সরি প্রথমে ক্লোজ হবে কে প্রথমে ক্লোজ হবে তোমার সরি কি বলছি অ্যারোটিক বাল্ব যখনই আশির নিচে নামবে তখন সে ক্লোজ হয়ে যাবে তাহলে আশি যে নামলো সত্তরে নামলো অ্যারোটিক বাল্ব ক্লোজ হয়ে গেল কিন্তু আমার মাইটাল বাল্ব তখন খুলবে যখন সেটা লেস দেন জিরো বা মানে শূন্য বা পাঁচ যাই হোক না কেন তখন খুলবে তাহলে এই যে সত্তর থেকে জিরো পর্যন্ত যে বা আশি থেকে জিরো পর্যন্ত যে পাঁচটা নামলো এই প্রেশারটা যে নামতে হবে নেগেটিভ এটা হচ্ছে এই সময়টা হচ্ছে পোটোরাসলিক ফেজ তাহলে এই সময়টা হচ্ছে আমার পোটোরাসলিক ফেজ পোটোরাসলিক ফেজের পরে খুলে গেল ফার্স্ট রেপিড ফিলিং যা ব্লাড জমা ছিল ধ্রিম করে পড়লো তারপরে কি হলো আমার বাকিটা যেটা চুয়ে 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 একটু একটু করে আসবে স্লো রেপিড ফিলিং ফেজ অ্যারোটিক মানে কন্ট্রাকশন লাস্ট রেপিড ফিলিং ফেজ এখন আসো মাইটাল রিগার্ডেশন যখন হয় আমার কি হচ্ছে তার মানে আমার এই জিনিসটা যখন হার্ট যখন কন্ট্রাক্ট করা শুরু করলো সিস্টলে চলে গেল এই ব্লাডটা যেহেতু উপরে ইটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এটা রিগার্ডেট করে উপরের দিকে চলে যেতে থাকে কথা বলছি রিজেক্ট করে থাকে তার মানে রিগার্ডেটেড যখন করে যত উপরের দিকে প্রেশার কম সেই জায়গাটা যাবে বেশি যত বেশি রিগার্ডেটেড তত বেশি ওদিকে ব্লাডটা যাবে বেশি তাহলে ম্যাজরিটি ব্লাড যদি ওদিকে চলে যায় ওই ব্লাডটা তো আবার ব্যাক করবে আর ডায়াস্টোলিক যে প্রেশারটা সিস্টোলের প্রেশারটা পাচ্ছি কেন সিস্টোলের ব্লাড প্রেশার পাই আমরা ডিউ টু দুইটা কারণে একটা হচ্ছে ব্লাড গেল তার মানে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আমরা বলি ইটা ল্যাটারাল প্রেশার এক্সাইটেড বাই দি ব্লাড ওয়েন ইট ইস ফ্লোইং থ্রু দি ব্লাড ভেসেল তাই তো ওকে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স আর ওটা হচ্ছে কার্ডিক আউটপুট এই দুটি এই তো গুণফল তার মানে এই তিনটা তার মানে এইটা দিয়ে খেয়াল করে দেখো তার মানে আমার এই যে ব্লাডটা গেল সেই জন্য আম
আর আমার ডায়াস্টোলটা হবে কেন পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স মানে যতটুকু ব্লাড আমার থাকলো ততটুকু এখন অ্যাওটিক ডিগ্রেডেশন যখন ডেভেলপ করে যাচ্ছে ওটা তো নিচেটা ছিদ্র ছিদ্র হয় ছিদ্রতে সব ব্লাড গুলো গ্রিম করে নিচের দিকে পড়ে গেল তার মানে কি সিস্টেমিক সার্কুলেশনের মধ্যে ব্লাডটা কমে গেল কমে যদি যাওয়া যায় সেজন্য আমি যত বেশি ব্লাডটা রেগুলেট করে নিচের দিকে নেমে যেতে থাকবে তত বেশি ব্লাডটা শূন্য দিকে যেতে থাকবে ওকে এইটা একটা উত্তর দাও পারলে ভালো না পারলে দোষ না এটা দিয়ে শেষ করি তাহলে বুড়ো মানুষের প্রেশারটা এরকম হয় কেন এফটি রিগ্রেডেশনের সময় তো প্রেশারটা বুঝলাম যে আমি একশো বিশ বাই ষাট হবে তাহলে বুড়োদের প্রেশার একশো সত্তর বাই ষাট হয় কেন নো এটা তো কারণ নেই সেটাতে কি হয় তাহলে সিস্টলিক বারবার কারণ সেটা তো রাসলিক বারবার কথা পেরিফেরাল রেস্টোরেন্ট যদি বাড়ে তাহলে তো রাসলিক বারবার কথা সিস্টলিক বারবার কেন তাহলে কি হয় তাতে কি হয় হ্যাঁ না আজকে পড়ো যখন আমরা যখন ব্লাডটা পড়ি হার্ট যখন কন্ট্যাক্ট করে সিস্টল যখন হয় ব্লাডটা যখন যায় ব্লাডটা ড্রিম করে কন্ট্যাক্ট করে কন্ট্যাক্ট করলে কি হয় কি এটা দিয়ে সে দম করে চলে যায় চলে গিয়ে হার্টটা যখন স্টিফ হয়ে যায় তখন এটা বলে এক্সপ্যান্সিবিলিটি যখন এটা যখন যতটুকু ব্লাড যায় সে ততটুকু এক্সপ্যান্স করে ওকে এক্সপ্যান্স করে কিন্তু যখন আর্টিয়াল অয়েল যখন স্টিফেনিং হয়ে যায় তখন সে আর এক্সপ্যান্ড করতে পারে না এক্সপ্যান্ড যখন করতে পারে না তাহলে চিকন জায়গার মধ্যে দিয়ে যাইতে থাকে ব্লাডটা তার মানে ফোর্স ফলুমটা আরো বেড়ে যায় আমার তোমার ব্লাড ভেসেল যাদের এখন স্টিফেনিং হয় নাই তাদেরটা যত ব্লাড যাবে তত এক্সপ্যান্ড করবে যদি স্টিফ হয়ে যায় সে এক্সপ্যান্ড করতে পারলো না তার মানে ওই জায়গা দিয়ে বেশি প্রেশারে যাচ্ছে যাওয়ার পরে চলে গেল কোথায় চলে গেল তোমার আইলিয়াকে চলে গেল তাহলে কমন ক্যারোটি কমন আরটা থেকে বাইলেটাল আইলিয়াক ভেইন ওকে কমন আইলিয়াক তাহলে দুই দিকে দুইটা বাইফার করে গেল ওইখানে যাওয়ার পরে আবার এক্সপ্যান্ড হওয়ার কথা এখানে এক্সপ্যান্ড করতে পারে না যাওয়ার পরে ওই ব্লাডটা রিগার্জিটেড করে ছবি দেওয়া আছে বইতে পরে নিয়ম দিস ইজ দ্য কস ঠিক আছে এই দুইজন কার্ড আটকানো গেছে আমার দুই কার্ডে আটকানো গেছে যাক আমরা মেডিসিনের মানুষ কার্ডে আটকাইতে পারছি শেষ পর্যন্ত ঠিক আছে কার্ডে সব উত্তর দিচ্ছিল এই দুইটা জায়গায় আটকে গেল তো আমার এই যে ব্লাডটা রিগার্জিটেড করে এই রিগার্জিটেড করার জন্য সিস্টলিক প্রেশারটা ওই নিজের প্রেশার প্লাস ওই এক্সট্রা প্রেশার এই জন্য এটা যোগ হয় বুঝছো কথাটা সেই জন্য নিজের নিজের প্রেশার প্লাস ওই রিগার্জিটেড ব্লাডের যে প্রেশার সে প্রেটা এই যে স্টিফিনিং এর জন্য এই ইফেক্টটা হয় স্টিফিনিং তো হয় কথাটা সত্য সবাই আমরা বলি প্রেশার বাড়ে কেন ডিউটি স্টিফিনিং কিন্তু স্টিফিনিং বাড়বে কেন বাড়ে এই জন্য বাড়ে সে ওই জায়গা দিয়ে যে তাড়াতাড়ি করে যায় গিয়ে আবার ব্লাডটা রিগার্জিটেড করে তার মানে নিজের যে যতটুকু কথা কথা ওই এক লিটার ব্লাড আর রিগার্জিটেড করা আবার দুইশো এম ব্লাড এই বারোশো এম ব্লাড হয়ে যায় ওই ব্লাড এর ইফেক্ট আমরা ব্লাড প্রেশারের মধ্যে পাই এর সুন্দর ছবি দেওয়া আছে একটা ছবি দেখো এটা ইন্টারনেটালি পেয়ে যাওয়া ছবিটা দেওয়া আছে সুন্দর এটা আর কিছু কোশন করো হ্যাঁ ও কোশ্চেনটা করছিলাম কেন আচ্ছা কোশ্চেনটা করছিলাম এই জন্য আমার মাথায় আসছিল যে অ্যাওটিক রিগার্ডেশনে যখন প্রশ্নটা করলো যে আমরা অ্যাওটিক রিগার্ডেশনের সময় ব্লাড প্রেশারটা পাই একশো বিশ ষাট একশো বিশ পঞ্চাশ একশো বিশ শূন্য তাহলে নিচেরটা নামতে থাকে মানে হোয়াইট পালস প্রেশার আর হোয়াইট পালস প্রেশার আমরা বুড়ো মানুষদেরও পাই এলডারি পেশেন্টেরও পাই তাহলে মোর দেন সিক্সটি ফাইভের উপরে আমরা হোয়াইট পালস প্রেশার থাকি তো হোয়াট ইজ দ্য ম্যাকানিজম অফ হোয়াইট পালস প্রেশার ইন এলডারি পেশেন্ট এইটা ছিল আমার কোশ্চেনটা তার উত্তরটা আমরা সবাই জানি ডিউ টু আর্টিয়ার স্টিফিনিং কিন্তু স্টিফিনিং হবে কেন উত্তর হচ্ছে এইটা এই জন্য স্টিফিনিং হয় স্টিফিনিং এক্সপ্যান্ড করতে পারে না ওই ব্লাডটা আবার রিগার্জিটেড করে করে নিজের ব্লাড প্লাস অন্যের ব্লাড আর অ্যাওটিক রিগার্ডেশনের সময় নিজের ব্লাড প্লাস অন্যের ব্লাড এইটা হচ্ছে নিজের ব্লাড প্লাস ব্যাক ফুলো ব্লাড ব্যাক ফুলো ব্লাড দুটো ব্লাড যোগ হয়ে তারপর এটা হয় ওকে তুমি এলডারলি হাইপারটেনশন দিলে স্যার এটা কি পরে সাইকেলে স্যার এটা কি পরে সাইকেল স্যার আমি নীল হওয়ার স্যার আমরা তো পর অভিভূতি দেখে যাচ্ছি আমরা তো আর জীবনের প্রথম সাইকেলটা দেখতে পারি না পারি তার মানে পরেরটার সাথে তো যোগে যাচ্ছে পরের সাইকেলের সাথে এটা যোগ হচ্ছে রাইট ইউ আর রাইট হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বাবা বাবা স্প্রিনটা যদি তুমি পেয়ে যাও তুমি কেমন করে তুমি বলো এটা স্প্রিনটা কারণ এটা তো বইতে লেখাই আছে স্প্রিন যখন পাওয়া যাবে হোয়াই নট কিডনি 
বিকজ প্রথম উত্তর হচ্ছে স্প্রিন হচ্ছে স্পিনিক শেপ আর কিডনি হচ্ছে কিডনি শেপ স্প্রিনটা হচ্ছে টুয়ার্ড রাইটাল এক ফোর্সা স্প্রিনটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল আমার স্প্রিনটা স্যার কিডনি হচ্ছে ভার্টিক্যাল ওকে আচ্ছা অনেক সময় বাচ্চাদের স্প্রিনটা ভার্টিক্যাল নামতে পারে এটা অ্যাবনর্মাল আচ্ছা স্প্রিন যদি হয় স্প্রিন হচ্ছে সুপারফিশিয়াল স্ট্রাকচার কিডনি হচ্ছে হচ্ছে তোমার রেট্রোস্টার্নাল স্ট্রাকচার সেজন্য স্প্রিনে ইনসারেশন ক্যান নট বি পজিটিভ আচ্ছা স্প্রিনে তোমার নোজ থাকবে ওকে তারপরে স্প্রিনের উপরে তোমার থাকে কোন কলন থাকে না সেজন্য স্প্রিন হচ্ছে ডাল আর কলনের মানে যদি ইটা মনে করো কিডনির উপরে তাহলে কলন থাকে আমরা কিডনি সাফেস্টার তুমি চিন্তা করে দেখো ওখানে রাইট কলিগের ওই জায়গাটা জায়গাও আছে কোলন লাগে তার কোলনের উপরে পার্কাশনের জন্য তোমার ই থাকবে টিম্পেনি থাকবে সেই জন্য পার্কাশন মাস্ট স্প্রিন পাওয়া গেলে তোমাকে মাস্ট করতে হবে তুমি কেমন করে বলো তুমি স্প্রিন যদি তুমি বলে বসো স্প্রিন তাহলে বুঝো তুমি কেস জানো তোমাকে মানে বইয়ের যে নিয়ম এটার জন্য বারবারই বলছি এটার জন্য আলাদা মার্ক থাকে বাবা এবং কে কি করে জানি না আমি এক্সামিনেশন প্রসিডিউরটাকে এর উপরে সবচেয়ে জোর দিই আচ্ছা আমাদের এখানে